சார் மனோஜ் சார் மீட் பண்ணீங்க யாருக்கு தெரியல அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இன்றைய மைண்ட் ஓர் மைண்ட் வித் ஸ்டீஃபன் ராஜ் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கு நம்மளுடைய நிகழ்ச்சி முன்னூத்தி எழுபத்தி எட்டாவது நிகழ்ச்சி இன்று நம்மிடையே இணைந்திருப்பவர் திரு முக்தா எஸ் சுந்தர் அவர்கள் நமக்கெல்லாம் தெரியும் முக்தா பிலிம்ஸ் எவ்வளவு படம் எடுத்தாங்கன்ட்டு பழைய காலத்துல நம்ம பேசப்பட்ட ஒரு திரை துறையில மிகப்பெரிய ஒரு கம்பெனி அவங்க நிறுவனம் அவங்க பல படங்கள் எடுத்திருக்காங்க பலரோட இருக்காங்க சார் முக்தா சீனிவாசன் சார் நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச ஒரு திரையுலக பிரபலம் அவருடைய மகன் இன்று நம்மிடையே இணைந்திருக்கிறார் மிஸ்டர் முக்தா எஸ் சுந்தர் அவர்கள் இன்றைக்கு நம்மளுடைய தளத்துல பிலிம் பர்சனாலிட்டிஸ் அண்ட் சேஞ்சஸ் இன் பிலிம் இண்டஸ்ட்ரி ஆஹ் அவரோட அனுபவங்கள்ல பிலிம் பர்சனாலிட்டி பத்தியும் பேசுறதுக்கும் என்ன மா என்ன மாதிரி மாற்றங்கள் திரையுலகத்துல பல மாற்றங்கள் வந்திருக்கு இந்த பல மாற்றங்கள்ல ஆஹ் நமக்கு எப்படி தெரியும் அவங்கள அதோட வாழறவங்க அந்த சினிமா துறையோட வாழறவங்க திரைத்துறையோட வாழறவங்க அவங்களோட பார்வையில மாற்றங்கள் எப்படி இருக்குதுன்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்றைய நிகழ்ச்சி உதவும் பல தரப்பட்ட ஆளுமைகளை நாம ஒவ்வொரு நாளும் சந்திச்சுட்டு வரோம் அந்த வகையில இன்றைக்கு நாம தெரிஞ்சுக்க போகுது திரைத்துறையில ஒரு ப்ரொடியூசராகவும் ஒரு டேரக்டராகவும் அவர் ஈவென்ட்ஸ் போட்டோகிராஃபராகவும் இருந்திருக்காரு பல படங்கள் இயக்கி இருக்கிறாரு ரஜினிகாந்த் படமும் சரி கமலஹாசன் படமும் சரி இந்த மாதிரி பலரோட படங்களும் இயக்கி இருக்காரு அவருடன் நாம இன்றைக்கு இந்த சிறு பயணம் இந்த மாலை பொழுதை கழிக்க போறோம் அவரு ஆஹ் அவர் மூலியமாக பல தகவல்கள் திரைத்துறையை பற்றி நாம அறிஞ்சிக்க இருக்கிறோம் இந்த மேடை திரு முக்தா எஸ் சுந்தர் அவர்களுக்காக இப்பொழுது சார் நீங்கள் உங்கள் உரையை தொடங்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சினிமால <laughs> இருக்கேன் <laughs> அதாவது செவன்டி செவன்டி நைனில் அவன் அவள் அது படுத்தும் போது நான் ப்ரொடியூசர் ஆகிட்டேன் ஸோ பதினெட்டு வயசுலேயே நான் ப்ரொடியூசர் ஆகிட்டேன் அவன் அவளது படம் பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் ப்ரொடியூசர் சுந்தர்னு வரும் ஸோ அந்த நான் காலேஜ் படிக்க எடுத்தும் போதே அதெல்லாம் இதாகிடுது ஸோ சினிமா பிறந்ததுலேருந்து இருக்கு இட் இஸ் இன் மை பிளட் அது ஒன்றும் ஸோ என்ன அப்படின்னா அதை பற்றிய முழு விவரமும் எனக்கு நல்லா தெரியும் மாற்றங்களும் தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன அப்படின்னா அந்த காலத்தில் வந்து இட் ஸ்டார்டட் வித் இது ஸ்டூடியோ ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நான் சொல்கிறது எங்கள் அப்பா வருவதற்கு முன்பு எங்கள் அப்பாலாம் முதல்ல ஸ்டூடியோவில் தான் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க மாடர்ன் தேட்டர்ஸில் அந்த மாடர்ன் தேட்டர்ஸில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தது அந்த ஸ்டூடியோ ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தான் ப்ரை ப்ரைவேட் கம்பெனிஸு அல்லது வந்து இண்டிவிஜுவல்ஸ் எல்லாம் இப்போ ஜாஸ்தி கிடையாது அப்போ இல்லை அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இண்டிவிஜுவல்ஸ் வந்தாங்க ஸோ அந்த இண்டிவிஜுவல் ப்ரொடியூசர்னு வர்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததுன்னா லைக் யூனிவர்சல் ஸ்டூடியோ அந்த மாதிரி ஸ்டூடியோ சிஸ்டம் மந்த்லி சேலரியில் எல்லாரும் வேலை பண்ணுவாங்க இன்க்ளூடிங் கலைஞர் எங்கள் அப்பா எல்லாருமே மாடர்ன் தேட்டர்ஸில் வேலை செஞ்சவங்க எங்கள் அப்பா வந்து கலைஞர் கிட்ட இப்போ ஒரு காப்பி ரைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அவர் அந்த காலத்தில் ஜெராக்ஸ் இதெல்லாம் கிடையாது ஸோ அவர் கையில் எழுதுவார் அதை ஆறு காப்பி எடுக்கணும் எழுதணும் அப்போ கார்பன் பேப்பரும் கிடையாது ஒன்று ஒரு ஒரு வாட்டி எழுதணும் ஆறு காப்பி எடுக்கணும் அது அப்படியே எழுதணும் ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு அவர் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேலை பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஜாபு அது கலைஞர் பக்கத்துலேயே உட்காந்து அதை எழுதி எழுதி கொடுப்பாங்க கலைஞர் சொல்கிறதெல்லாம் இவர் எழுதி கொடுப்பாங்க அந்த அப்படி தான் அது நடந்தது ஸோ கலைஞர் வந்து செட்டுக்கு வரமாட்டார் ஸோ டைலாக் எப்படி சொல்லணுன்றது இப்போ டைலாக் ப்ரொனவுன்சேஷன் அண்ட் எல்லாமே அவர் 
சொல்வர் இப்படி எப்படி சொல்லணும் மாடுலேஷன் சொல்லுவாங்க மாடுலேஷன் சொல்லும் போது என்னன்னா அது ஏத்த இறக்கம் அப்பதான் அப்புறம் வந்து டைமிங்னு ஒண்ணு இருக்கு அதாவது அந்த கேப் விட்டுறோம் எப்படி கேப்ல இருந்து எடுக்கணும்ன்றது இருக்கு ஸோ தட் அந்த இமோஷன்ஸ் அந்த காமெடியா அது வந்து அதுல கரெக்டா வந்து செட் ஆகும் ஸோ அந்த அந்த அதெல்லாம் வந்து கலைஞர் சொல்வார் அதாவது இப்படி சொல்லணும் அப்படி சொல்லணும்னு அவரே சொல்லி காமிப்பார் டைலாக்ஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் எங்க அப்பா மனதுல வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போய் ஆர்டிஸ்ட் சொல்லுவாரு ஆர்டிஸ்ட் அதை கேட்டுட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி பேசுவாங்க ஸோ அப்படிதான் எங்க அப்பா ஆரம்பிச்சது சினிமால அதுக்கப்புறம் டைரக்ட் பண்ணாங்க தென் நாலு படம் டைரக்ட் பண்ணாரு ஸோ அது அதுல கடைசியா ஒரு ரெண்டு படம் போடல ஸோ அதுக்கப்புறம் தானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ அப்படிதான் முக்தா பிலிம்ஸ்ன்றது ஆரம்பிச்சது ஸ்டுடியோ ப்ரொடக்ஷன்ஸ்ல என்னன்னா அவங்க அவங்க வந்து ஒரு அப்ப ஒரு நாற்பது ஐம்பது தேட்டர் தான் தமிழ்நாட்டிலே இருந்தது அவங்க என்னன்னா அந்த நாற்பது தேட்டருக்கும் இவங்க பிரிண்ட் அனுப்புவாங்க அந்த படத்தை ஓட்டுவாங்க அதுல இருந்து வர வருமானத்துல வாரம் ஒரு தேட்டருக்கு இவ்வளவு வாடகை இருக்கும் மீதிய அவங்க வந்து ஒரு வாரம் முடிஞ்ச உடனே அதை அமைச்சிருவாங்க அத எங்க ப்ரொடியூசருக்கு அமைச்சிருவாங்க அதாவது ஸ்டுடியோ ஓனருக்கு அது ரொம்ப ப்ராஃபிட்டபுளாகவும் ரொம்ப ஒரு ஒரு ஹை ஸ்டாண்டர்டோட இருந்தது அதாவது என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஹை ஸ்டாண்டர்ட்னா எதை நான் எதை சொல்றேன்னா டிக்கெட் இவ்வளவு வித்தாங்கன்னா அவ்வளவு காமிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன எடுத்துன்னா டிக்கெட் நூறு டிக்கெட் வித்தானா ஐம்பது டிக்கெட் தான் வித்தோம்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கலாம் அதெல்லாம் வந்தது அதெல்லாம் இல்லை அந்த டைத்துல ஸோ அப்படி ஆரம்பிக்கிறது அதுக்கப்புறம் ப்ரைவேட்டா எடு ப்ரொடியூசர்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஸ்டுடியோ இல்லாம இண்டிவிஜுவல்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க அதுல எங்க அப்பாவும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க ஸோ அப்போ சிவாஜி எம்ஜிஆர் ரொம்ப பாப்புலர் ஆன பீரியடு ஸோ அந்த டைத்துக்கு மா மார்க்கெட்டிங் எப்படி இருந்ததுன்னு சொன்னா தேட்டர்ல ரெண்ட் கொடுக்கணும் நாங்க ரெண்ட்டுக்கு எடுப்போம் அத என்ன கலெக்ஷன் ஆகுதோ அது கொடுப்பாங்க அந்த ரெண்ட் பிடிச்சிட்டு மீதி கொடுப்பாங்க ஸோ அது அந்த ப்ராசஸ் எம்ஜிஆர் என்ன பண்ணாரு அதுக்கு அடுத்த வரும்போது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கிடையாது எம்ஜிஆர் சிவாஜி பீரியட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் வந்தாங்க அது முன்னாடி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கிடையாது அந்த 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 இண்டிவிஜுவல் ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்தோடனே தான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் படத்தை வாங்கி அவங்க கொண்டு போய் தேட்டர்ல கொடுத்து அவங்களே ஓட்டுறது ஒவ்வொரு ஏரியாவும் பிரிச்சிருவாங்க செங்கல்பட்டு நாத்தார்காடு சவுத்தார்காடு கோயம்புத்தூர் சேலம் நாக திருநெல்வேலி நாகர்கோவில் திருச்சி தஞ்சாவூர் சேலம் இது இதுதான் மொத்தம் பிரிக்கப்பட்ட டிஸ்ட்ரிக்ட அதுல ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இருப்பாங்க அந்த அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ட்ட வித்துருவாங்க அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து படத்தை ஓட்டிப்பாரு அதுல வர லாபம் நஷ்டம் அவருக்கு அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு அது அந்த பிஸ்னஸும் அடுத்த ஸ்டேஜில் வந்தது அது ஸ்டுடியோக்கு அடுத்த ஸ்டேஜில் அது வந்தது அது அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த தேட்டருக்காரங்களுக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கும் கொஞ்சம் நிறைய ப்ராப்ளம் வந்தது அதாவது டிக்கெட் கலெக்ஷன் ஃபுல்லாக காமிக்காம அதெல்லாம் பண்ணுறது வந்தது தேட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரே டேக்ஸுக்காக என்ன பண்ணுவார் டிக்கெட்டை வந்து இல்லை டேக்ஸுக்காக நூறு ரூபாய் நூறு டிக்கெட் வித்துச்சுன்னா ஐம்பது டிக்கெட் தான் வித்துதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வேண்டிய டேக்ஸ் கட்டுன்றாரு அப்போ எம்ஜிஆர் தான் அது மாத்தணும் அப்படின்னாரு ஏன்னா அப்போதான் பிளாக் மணி நிறைய வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா கணக்கில் வரலை அப்படின்னா டேக்ஸ் கட்டலைன்னா அதெல்லாமே பிளாக்ல தானே வரும் நூறு ரூபாய் நூறு பேர் வித்தாங்க ஒரு ரூபாய் ஒரு டிக்கெட்னு சொன்னா நூறு ரூபாய் வருது அந்த நூறு ரூபாய்ல ஐம்பது ரூபாய் தான் கலெக்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அஞ்சு ரூபாய் டேக்ஸ் கட்டுவாங்க இந்த ஐம்பது ரூபாய் கேஷா வரும் ஸோ அந்த அப்போ கேஷ் அது கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆக 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 அப்போதான் சினிமால வந்து பிளாக் மணி வர ஆரம்பிச்சிருக்கு பிளாக் மணி க ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வந்த டைம் அந்த டயத்துல எம்ஜிஆர் வந்து ஒரு டயத்துல பிளாக் மணி எல்லாம் ஒழிக்கணும் அப்படின்னு அவர் சீஃப் மினிஸ்டரா இருக்கும்போது சொன்னாரு ஆஹ் எங்க அப்பா எல்லாருமே அதை ஒத்துட்டாங்க அதுக்கு என்ன மாதிரி பண்ணலாம்னு சொல்லும் போது என்ன பண்ணாங்க டிக்கெட்ட வந்து இல்லாம டிக்கெட்டுக்கு ஒரு டிக்கெட்டுக்கு டேக்ஸ் இல்லாம ஒரு ஷோக்கு டேக்ஸ் அது காம்பவுண்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்டிங் டேக்ஸ் சொல்றாங்க அதை கொண்டு வந்தாரு அதை எங்க அப்பா அதுக்கு அப்போஸ் பண்ணாங்க ஏன் அப்படின்னா படம் சின்ன படங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டே கலெக்ஷன் இருக்காது ஒரு பத்து சீட்டு பத்து இருபது சீட் தான் 
வாங்குவாங்க பட் ஆனா ஐம்பது பேருக்கு வேண்டிய டாக்ஸ் கட்டணும் ஐம்பது ரூபாய்க்கு வேண்டிய டாக்ஸ் கட்டணும் சோ அது என்னன்னா சின்ன அந்த அந்த பத்து பேர் பாக்குறாங்களே அந்த பணம் பூராவே டாக்ஸுக்கு போயிடுற மாதிரி இருந்தது அந்த அளவுக்கு அது இதுவா இருந்தது அதனால அது எதிர்த்தாங்க அது தவிர என்னன்னா அப்ப வந்து ஓவர் இவர்னு விடுவாங்க அதாவது எக்ஸசா சீட் எல்லாம் விடுவாங்க நின்றுலாம் கூட பார்ப்பாங்க இந்தியா பக்கத்துல அவங்களுக்கு அது ரொம்ப பெனிஃபிட் ஆயிடுது என்ன அப்படின்னா எவ்வளவு பேர் வேணாலும் அவங்க டிக்கெட் கொடுக்கலாம் யாருக்கு வேணாலும் கொடுக்கலாம் நூறு பேர் இருந்தாலும் நூத்தி இருபது பேர் கூட உள்ள விடலாம் அண்ட் டாக்ஸும் கம்மி ஐம்பது பேருக்கு வேண்டிய டாக்ஸ் தான் கட்டணா கட்டினா போதும் சோ அது என்ன ஆயிடுதுன்னா அதுதான் அந்த பீரியட்ல தான் ரஜினிகாந்த் கமல் எல்லாம் வந்தார் அதனால தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எம்ஜிஆர் சிவாஜி எல்லாம் ஒரு லட்சம் வாங்கினதே இருநூத்தி ஐம்பது படம் முந்நூறு படம் கழிச்சுதான் வாங்கினாங்க இவங்க சிவாஜி அப்புறம் கமல் ரஜினிகாந்த்ல எல்லாம் ஒரு ஒரு வித்தன் ஒரு ஐம்பது படத்துக்குள்ளேயே அவங்க எல்லாரும் அந்த காம்பவுண்டிங் டாக்ஸ் நல்ல ரேட் போயிருச்சு நூறு கோடி வாங்குறோம் சொன்னா அது காரணம் இந்த காம்பவுண்டிங் டாக்ஸ் தான் அது மாறினத ஒரு அது வந்து என்னன்னா பினான்சியலா ஒரு பிசினஸ் மாத்திடுச்சு அது ஆர்டிஸ்டினுடைய டாமினேஷன் அதுல வந்துருச்சு காரணம் என்ன அப்படின்னா இப்ப ரஜினிகாந்த வச்சு படம் எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா கண்டிப்பாக ஒரு இந்த காலகட்டத்துல ஒரு இருபது முப்பது கோடி பார்க்கலாம் ப்ராஃபிட் சோ அந்த மாதிரி அது அந்த மாறின உடனே என்னன்னா தாங்க டைரக்டர் போடுறது தாங்க வந்து கதை டிசைட் பண்றது இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஸோ அதுல வந்து ப்ரொடக்ஷன் சைடே வந்து ப்ரொடியூசர் விட ஆர்டிஸ்ட் தான் இம்பார்ட்டன்ட்ன்றத வந்துருச்சு சிவாஜி சார் இருக்கும்போதோ எம்ஜிஆர் இருக்கும்போதோ அது இல்லை அப்பெல்லாம் ப்ரொடியூசருக்கு தான் மரியாதை ஆனா அது போயிடுது அது ப்ரொடியூசர் வந்து அப்புறம் வெறும் ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் மேன்ன்றத விட ஒரு ட்ரேடர்ன்ற மாதிரி ஆயிடுது ஒரு ப்ரொடியூசர்ன்றதை விட ட்ரேடர்ன்ற மாதிரி ஆயிடுது ஸோ அது அது கொஞ்சம் சினிமாவை மறுபடியும் அது அது அந்த ஹோல் சிஸ்டத்தை மாத்துது ஏன்னா முதல்ல எல்லாம் எப்படி சிஸ்டம் அப்படின்னா ரைட்டர் வந்து ப்ரொடியூசர் கிட்ட கதை சொல்லுவாரு இப்பயும் ஹாலிவுட்ல எல்லாம் அப்படிதான் அந்த ப்ரொடியூசர் அத அவருக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா அந்த கதையை அவர் வாங்கி அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட செலக்ட் பண்ணுவாங்க அது சின்ன படம் பெரிய படம் எல்லாமே அதுலதான் வரும் அதுக்கப்புறம் எம்ஜிஆர் பீரியட் சிவாஜி பீரியட்ல வந்து என்னன்னா சிவாஜிக்காக எம்ஜிஆருக்காக கதையை ஆரம்பிச்சாங்க அதுவும் என்னன்னா உங்க ப்ரொடியூசர் கிட்ட போய் சொல்லுவாங்க எம்ஜிஆருக்கு நான் ஒரு கதை எழுதி வச்சிருக்கேன் சார் நீங்க அப்படின்னு வாங்க சிவாஜிக்கு ஒரு கதை எழுதி வச்சிருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க அப்ப வந்து ரைட்டர் வேலை டைரக்டர் வேற இப்ப வந்து டைரக்டர் ரைட்டர் எல்லாம் ஒரே இது ஸோ அதனால அவங்களுக்கு ப்ரொடியூசர் தான் டிசைட் பண்ணுவார் ஏன்னா அந்த படம் ஓடிச்சுனாலும் சரி அதனுடைய லாபம் ப்ரொடியூசருக்கு தான் வரும் லாஸ் ஆச்சுனாலும் அந்த அதனுடைய நஷ்டம் வந்து ப்ரொடியூசருக்கு தான் வரும் இப்போ அதுக்கப்புறம் எல்லாம் மாறி போச்சு இப்போ அதுக்கப்புறம் வேற மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ அந்த அந்த சிஸ்டம் வந்து அது மாறினது வந்து ஒரு 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 நான் முதல்ல சொன்ன இந்த ஸ்டாண்டர்ட் அது போயிடுச்சுன்றதுக்கு காரணம் அதுதான் அதாவது என்ன அப்படின்னா ப்ரொடியூசருக்கு என்ன கதை என்ன எடுக்கிறாங்க எதுவுமே தெரியாது அவங்க இன்னைக்கு ஷூட்டிங் இருக்கு சார் ஒரு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் போகணும் ப்ரொடக்ஷனுக்கு பத்து லட்சம் வேணும்னா அதை கொடுப்பாரு அவ்வளவுதான் அந்த மாதிரி ஆயிடுது ஒரு ட்ரேடர் மாதிரி ஆயிடுது ஸோ அது ஒரு 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 டோட்டல் சிஸ்டத்தை அது மாறி மாத்திடுச்சு அது ரெண்டாவது வந்து என்ன அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் வந்து பிளானிங் ஒன்று இருக்கும் அதுவும் மாறி போச்சு அப்போ கதை எழுதி முடிச்சு டேரக்டர் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த டேரக்டர் கோ டேரக்டர் எல்லாம் உட்காந்து இந்த சீனு இந்த சீன் இங்கே எங்கே எடுக்கணும் அங்கே சீன் எடுக்கணும் சொல்லி பிரிப்பாங்க உதாரணமா ஒரு வீடு ஹீரோட வீடுனா இந்த ஹீரோ வீட்டுல பத்து பத்து நாள் ஷூட் பண்ணுவாங்க அந்த பத்து நாளும் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா இல்ல ஃபர்ஸ்ட் சீன் வந்து ஹீரோ வீட்டுல இருக்கும் எட்டாவது சீன் ஹீரோ வீட்டுல இருக்கும் ஹீரோயின் வீட்ல இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இடம் இருக்கும் இன்னும் பார்க்ல இருக்கும் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருக்கும் சோ இவங்க எல்லாம் பிரிச்சுப்பாங்க பிரிச்சு லொக்கேஷன் வாரியா சீன்ஸ பிரிப்பாங்க சீனுன்றதே என்ன அப்படின்னா லொக்கேஷன் வாரியாக பிரிக்கிறது தான் ஒரு சீனுன்றது ஒரு 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 கதைக்கு ஒரு கதை இருக்கு அந்த கதையில வந்து படம் எடுக்கும் போது சீனா பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா 
அது எதுனா லொக்கேஷனை வச்சு பிடிப்பாங்க இப்போ நான் வீட்டில் இருக்கேன் அப்படின்னு நான் பேசிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா இது ஒரு சீன் நான் வந்து அடுத்த இதில் வந்து காரில் போயின்னு இருக்கேன் டின்னருக்கு போகிறேன் அப்படின்னா காரில் போகிறது ஒரு சீன் அந்த மாதிரி தான் சீன் பிரிக்கிறதுன்ற மாதிரி ஸோ அந்த அதெல்லாம் பிரித்து அதுக்கு வேண்டிய ப்ரோக்ராம் போட்டு அதுக்கு வேண்டிய ஆர்டிஸ்ட்டு இப்போ இந்த சீனில் யார் யார் ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்கன்றது அந்த டைலாக்ஸில் வரும்போது சீனை அந்த சீனை படிக்கும்போது வரும் அப்புறம் அவங்கள எல்லாரையும் அந்தந்த டேட் போட்டு அந்தந்த நாட்கள் இவ்வளோ போட்டு இந்த சீனை வந்து இந்த நாள் நாளில் எடுக்கிறோம் அதுக்கு இந்த ஆர் ஆர்டிஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு போஸ்ட்மேனே வரார்னு வச்சுக்காங்களே போஸ்ட்மேன் வந்து லெட்டர் கொடுக்குறாருன்னா அதுக்கு ஒரு கேரக்டர் இருக்குது அந்த போஸ்ட்மேன் யாரை போடுறது அந்த என்னைக்கு அவனுக்கு ஷூட்டிங் இருக்குது அவர் என்னைக்கு வரணும் அவர் அதெல்லாம் போடுவாங்க ஸோ அது அந்த ப்ரோக்ராமு பிளானிங் இருக்கு இல்லையா அது வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்கும் ஸோ என்ன எடுத்துன்னா ஒரு ஒரு படம்ன்றது ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸில் முடிச்சிடும் இதில் தான் என் எங்களுடைய குடும்ப முக்தா ஃபிலிம்ஸ்லேயும் ஃபாலோ பண்ணது உதாரணமாக நாயகன் நாங்கள் எடுக்கும்போது அது மொத்தம் ஷூட்டிங் வந்து நூற்றி நாற்பது நாள் எடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் நான் நான் எடுத்த படம் கதாநாயகன்னு சொல்லிட்டு பாண்டியராஜனும் எஸ் சி சேகரன் எடுப்பாங்க அது ஒரு நல்ல காமெடி ஃபிலிம்ஸ் துபாய்க்கு போகிறோன்னு சொல்லிட்டு கேரளாவில் கொண்டு போய் இறக்கி விட்ருவாங்க அதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க கதாநாயகன்னு சொல்லிட்டு அந்த படம் வந்து நாங்க ஷூட் பண்ணது இருபத்தெட்டு நாள் அண்ட் அதுக்கடுத்து வாய் கொழுப்புன்னு படம் எடுத்தோம் அதுவும் இருபத்தி ஒன்பது நாள் ஆச்சு எதுக்காக நான் சொல்றேன் அப்படின்னா பிளானிங் அண்ட் ப்ரோக்ராம் போடுறது இருக்கு இல்லையா அது வந்து அது அது வந்து காஸ்ட வந்து அப்படியே ஒரு இப்ப இருக்கிறதுக்கும் அதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் காஸ்ட் வரும் கரெக்டாக பிளான் பண்ணி கரெக்டாக ப்ரோக்ராம் போட்டு எடுத்தா அதுவும் அந்த பிஸ்னஸில் அது அது போயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் அங்கே சங்கர்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க மணிரத்னம் சங்கர் எல்லாருமே அவங்க மணிரத்னம் இப்போ அவர் ஓன் ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிச்சோன்னே அதில் ப்ரோக்ராம்லாம் கரெக்டாக போடுறாரு நாயகனில் தான் அவர் சரியாக அதை போட முடியல வந்து சங்கர் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஒரு சீன் எழுதுவார் ஷூட்டிங் போவாரு எடுப்பாரு அப்புறம் இன்னொரு சீன் எடுப்பாரு இப்படி அவங்க எடுத்துட்டே இருப்பாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு எடுப்பாங்க எடுத்துட்டு அப்புறம் எடிட்டிங் டேபிள்ல உட்காந்துட்டு எந்தெந்த சீன் வச்சுக்கலாம் எது எது நல்லா இருக்கு எது எது நல்லா இல்லையா அதெல்லாம் எடுத்து குப்பையில போட்டுருவாங்க எது எது நல்லா இருக்கோ அந்த சீன் மட்டும் வச்சுப்பாங்க அது என்னன்னா அது வந்து என்னன்னா கதையும் போதே எடிட் பண்ணி இந்த சீன் நல்லா இருக்கு இந்த சீன் நல்லா இல்லைன்ற மாதிரி விட்டுட்டு ஷூட்டிங்லாம் முடிஞ்சு படத்தை போட்டு பார்த்து அதுக்கப்புறம் இந்த சீன் வேண்டாமா வேண்டாமான்றது டிசைட் பண்றது அது இப்போ இருக்கிற மெத்தட் இது வந்து சக்சஸ்ஃபுல் மெத்தடு பட் காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தோம்னா அது வந்து அள்ளி பிச்சுன்னு போயிருக்கும் உதாரணமா நாயகன் படத்தும் போது அந்த படம் நால் நாலே கால் மணி நேரம் ஓடிச்சு ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள்லாம் பார்த்துட்டு எனக்கு அந்த படம் நானும் அப்பாலாம் பார்த்துட்டு அந்த படம் ஓடாதுன்னே முடிவு பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் தான் நெகட்டிவ் ரைட்ஸை ஜிவி கிட்ட விற்றோம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவ்வளவு இதுவாக இருந்தது படம் பேடாக இருந்தது அப்புறம் எங்கள் அப்பா வந்து ஆல்ரெடி நாங்கள் அந்த எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கும் விற்றுட்டோம் எங்களுக்கு பர்மனண்டாக டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இருந்தாங்க அவங்க எல்லாம் கொடுத்தாச்சு லென்னின் வந்து என்ன பண்ணார் எங்கள் அப்பா தான் அவர்கிட்ட சொன்னார் இந்த மாதிரி படம் ரொம்ப குப்பையாக இருக்கு இல்லை சார் படம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு நிறைய வே தேவையில்லாத இது இருக்கு நான் உங்களுக்கு எடிட் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன்னாரு அவர் அதை ஒரு ஒன்றரை மணி ஒன்றே கால் மணி நேரம் எடிட் பண்ணார் ஒன்றரை மணி நேரம் அதை தூக்கிட்டார் அதுலேருந்து அந்த அவர் தூக்கினதும் அதில் என்ன படம் இருக்கோ அப்போ அந்த கதையும் சரி அந்த கேரக்டரும் சரி அதெல்லாம் அப்படியே எக்ஸ்ட்ராடினரியாக வந்தது ஸோ நான் எப்போதும் சொல்லுவேன் அந்த நாயகனுடைய சக்ஸஸுக்கு லெனின் ஒரு பெரிய காரணம் அந்த லெனின் என்ன பண்ணுவார்னா எந்த இடத்துல வந்து சைலண்ட்டாக இருக்கணும் எந்த இடத்துல டைலாக்ஸ் இருக்கணுன்றதெல்லாம் கூட கரெக்டாக அவர் இது பண்ணுவார் ஸோ அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவருக்கு இந்த இடத்துல மியூசிக் போட்டால் நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்குன்றத மாதிரியே இருக்கு அது வந்து எடிட்டிங்கும் மியூசிக்கும் தெர்ஸ் லாட் ஆஃப் இது இருக்கு இட் ஹாஸ் ஜெல் ப்ராப்பர்லி அது எடிட்டிங் கரெக்டாக இருந்தால் தான் மியூசிக் அந்த கரெக்டாக அந்த இடத்துல போட முடியும் இன்னொன்று என்னென்னா எடிட்டிங்கில் நாங்களாம் சொல்லுவோம் ரித்தமிக் எடிட்டிங்குன்னு அது வந்து ஒரு ரித்தம் இருக்கணும் அந்த எடிட்டிங்கில் அப்போ தான் அது வந்து மியூசிக் போடும்போது அந்த ரித்தத்துக்கு ரித்தமோடு அது வரும் அந்த அது ஸோ 
அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர் இது எடுத்தார் லெனின் அவர் எடிட் பண்ணாரு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இளையராஜாவோட பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் போட்டுது அது அப்படியே அந்த படத்தை அப்படியே மேல தூக்கின் போய் நிக்க வச்சிருச்சு ஸோ இது இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா இட்ஸ் அ வெரி சக்சஸ்ஃபுல் ஃபார்முலா ப்ரொடியூசருக்கு வந்து லாஸ் வருமே தவிர படம் சக்சஸ்ஃபுல்லாக வரும் ஸோ அது இப்போ தான் சங்கர் ஃபாலோ பண்ணுறாரு நிறைய பேர் அதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அது சக்சஸ்ஃபுல் ஃபார்முலா பட் கரெக்டாக அது அது கரெக்டாக அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது அது ப்ரொடியூசர் நாங்களாம் இப்போ அந்த பிக் பட்ஜெட் எடுக்காததுக்கு காரணம் நாங்கள் படம் எடுத்து லாஸ் ஆகி படம் சிவ ஜூப்ளி ஓடின்னு பிரயோஜனம் இல்லை அது எதுக்காக நாங்கள் அதுக்கு போய் கஷ்டம் பண்ணோன்றதுக்கு தான் இப்பயும் நாங்கள் வந்து அதுக்காக படம் எடுக்கிறது இல்லை படம் எடுக்கிறதுனா சின்ன படம் எடுக்கிறோம் மீடியம் பட்ஜெட்டுக்கு எடுக்கிறோம் ஸோ வந்து அந்த மாதிரி பிக் பட்ஜெட்டுக்கு எடுக்கிறது இல்லை நாயகனுக்கு அப்புறம் நாங்கள் பக்கம் தான் நாயகன் வாய்க்கு போகிற மாதிரி காமெடி கமெடி பண்ணுறது ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் எடுக்கிறது அதை சின்ன ரேட்டுக்கு தான் விற்கிறது ஸோ படம் நல்லா இருந்தாலும் சரி படம் சுமாராக இருந்தாலும் சரி படம் லாஸாக வராது டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கும் சரி ப்ரொடியூசருக்கும் சரி யாருக்குமே லாஸ் வராது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சிஸ்டம் அதுதான் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால் இப்போ பெரிய படங்கள் எடுக்கிறது இல்லை அடுத்தது மார்க்கெட்டிங் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா இப்போ இருக்கிறதுல வந்து டிக்கெட் வேலை அப்போ டூ டூ ருபீஸ் அண்ட் நைன்டி பைஸ் இருக்கும் அதுதான் மே ஒரு மூணு நாளாக இருந்தது நாளாக காலேஜ் படிக்கும்போது அந்த ரெண்டு இப்போ வந்து டிக்கெட் இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் முந்நூறுபான் ஆயிடுத்து ஸோ வந்து அது ஒன்று க கவர்லே இருக்கு அதனால ஒரு ஒரு சார்ட் ஆஃப் படம் வந்து பார்க்குற வரவங்களே நல்லா இருந்தால் தான் வராங்க அதனுடைய முதல் அவுட் பிரேக் எது எப்போ ஆச்சுன்னு சொன்னால் ரஜினிகாந்துடைய பாபா படம் ஆச்சு அது பாபா படம் எக்கச்சக்க ரேட்டுக்கு விற்றாங்க எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு டே ஆயிரம் ரூபாய்க்கு டிக்கெட் விற்றாங்க அது ஒரு ஷோ ரெண்டாவது ஷோலே அது அடிபட்டுருச்சு ரெண்டாவது ஷோவே காலி ஆயிடுச்சு அதில் ஹெவி லாஸ் ஆகி அதுக்கப்புறம் எல்லாேருக்கும் தெரியும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் எல்லோரும் ரஜினிகாந்த் வீட்டில் போய் உட்காந்துட்டு அவர் ஏர்போர்ட்டுக்கு போகும்போது அவர் ஏர்போர்ட் போக விடாமல் தடுத்து நிறுத்தி அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் எல்லாத்தையும் நான் செட்டில் பண்ணுறேன் சொல்லிட்டு திருப்பி அவர் எல்லாத்தையுமே செட்டில் பண்ணார் எதனால அப்படின்னு சொன்னால் எப்படின்னா ஒரு ஒரு பிஸ்னஸாக இருந்தது ஒரு கேம்பிளிங்காக போயிடுச்சு அதாவது போட்டு நீங்கள் ஒரு ஒரு பத்து பத்து கோடி போட்டு ஒரு படம் எடுக்கிறீங்க ஓடிச்சுன்னா நூறு கோடி இல்லையா ஆனால் இப்போ வந்து அது அந்த படம் ஓலைன்னா பத்து கோடி போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நிலைமைக்கு வந்துடுச்சு ஸோ அதுதான் இப்போ இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற மேஜர் டிஃபிகல்ட்டி அதாவது படம் ஓடலை அப்படின்னு சொன்னா ப்ரொடியூசருக்கு எக்கச்சக்க லாஸ் வரும் படம் ஓடிச்சுன்னா கண்ணாபிளன் ப்ராஃபிட் வரும் அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில் இருக்க இண்டஸ்ட்ரி அது மாறணும் நாங்கள் எடுத்த படங்களில் வந்து எல் நிறைய படங்கள் ஓடியிருக்கு ஓடாமல் இருந்திருக்கு உதாரணம் இப்போ அன்பை தேடின்னு ஒரு படம் ஓடாத படம் அந்த மாதிரி கதலி கீழ்வான சிவக்கு ஓடின படம் அந்த அந்த அன்பை தேடி படமும் ஐம்பது நாள் ஓடிச்சு அது ஃப்ளாப்பு தான் ஐம்பது நாள் ஓடிச்சு மைக் ஆஃப் ஆயிடுச்சு நிறையிங் இப்போ ஒரு ப்ரொடியூசர் புதுசாக ஒருத்தர் அவர் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தார் நான் அவர்கிட்ட அதான் சொன்னேன் சார் உங்ககிட்ட கடன் வாங்கி எடுக்காதீங்க உங்ககிட்ட பணம் போட்டு எடுங்க ஓடிச்சா ரெண்டு வீடு வாங்குவீங்க ஓடலையா பணம் போச்சுன்றது
ஹேங் ஆயிடுச்சு உங்களோட கேக்குதா கூட்டுங்க அவ்வளவுதான் நீங்க வந்து நஷ்டம் வந்தா அதை பத்தி போச்சு மாற்றங்கள் இருக்கு கேள்வி இருக்கா அரசியும் <laughs> அப்போ ஒரு நாள் திடீர்னு அப்பாவை கூப்பிட்டாரு கூப்பிட்டு நான் முக்தா பிலிம்ஸ்ல தான் ஒரு படம் பண்ணணும் வந்து நீங்க அப்படின்னாரு எங்க அப்பா சரினாங்க அதப்போ ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒண்ணு நடந்தது எங்க படத்தினுடைய நூறாவது நாள் அப்போ வந்து அவர் சொல்லும் போது அடுத்த படம் நான் நடிக்கிறேன் முக்தா பிலிம்ஸ்ல தான் நடிக்கிறேன்னு சொல்லி திடீர்னு அவரே வந்து உன்னை விட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு படத்துக்கு டைட்டில் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணாரு அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ரீதேவி போடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அது அதுக்கப்புறம் அது திருப்பியும் அவர் அரசியலுக்கு போயிட்டார் அது எடுபடலை அப்புறம் எங்களுக்கு எம்ஜிஆர் வச்சு எடுக்க ஒரு வாய்ப்பு இல்லாமல் போச்சு எம்ஜிஆர் அவருடைய இதில் என்னென்னா எங்கள் அப்பாவுக்கும் எம்ஜிஆருக்கும் என்னென்னா இந்த சினிமா இதில் வந்து நிறைய சண்டை தான் போடுவாங்க இந்த காம்பவுண்டிங் டாக்ஸ் போது கூட எங்கள் அப்பா எழுந்து வந்துட்டாங்க காம்பவுண்டிங் டாக்ஸ் வரக்கூடாதுன்னு அவர் கூப்பிட்டு கூப்பிட்டுக்கிறார் அது கவர்மெண்ட் மீட்டிங்கு அஃபிஷியல் மீட்டிங் அது அங்கே கூப் இல்லை கோ கோவப்படாதவா வான்னு கூப்பிட்டாங்க எங்கள் அப்பா இல்லை நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் காம்பவுண்டிங் டாக்ஸ் ஒத்துக்க மாட்டேன் அது சின்ன படங்களை ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணும் சின்ன படங்கள்லாம் ரொம்ப சின்ன படங்கள் தான் வந்து உயிர் சின்ன படங்கள் மூலமாக தான் கலைஞர்கள்லாம் வர முடியும் யாரும் வந்து ஒரு புது டேரக்டரை பெரிய படத்துக்கு போட மாட்டாங்க ஒரு சின்ன படம் எடுத்து சக்ஸஸ் ஒன்னு அப்புறம் தான் பெரிய படம் போனாங்க ஸோ அதனால கலைஞர்கள் ஆர்டிஸ்ட் புது ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் வருது வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணோம்னு சொன்னாங்க அப்புறம் ஆனா அவரு எம்ஜிஆர் ஒத்துக்கல அப்படின்னு காம்பவுண்டிங் வந்துருச்சு அது கடைசியில அது மத்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் எக்ஸிபியூட்டர் எல்லாம் அதை ஒத்துட்டாங்க அதனால அது அப்படி வந்துச்சு எம்ஜிஆர் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா சினிமாலையும் சரி இதுலயும் சரி அவர் அவருடைய படங்களுக்கு வர இருந்த வரவேற்பு வந்து வேற எந்த படத்துக்கும் கிடைக்காது அவரு அவருடைய படங்களுடைய பட்ஜெட்டே கண்ணா பண்ணு இருக்கும் கலெக்ஷனும் எக்கச்சக்கமா இருக்கும் அந்த காலத்துல உலகம் சுற்றும் வாலிபனா இருக்கட்டும் மற்ற படங்கள்லாம் சரி அது அதனுடைய பட்ஜெட்ல ஆஹ் எல்லாரும் என்ன அப்படின்னா யோசிப்பாங்க ஐயோ இவ்வளவு சொல்ல பண்றோமே திருப்பி வருமான்னு பட் எம்ஜிஆருக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு அந்த படங்கள் ஓடாத படங்கள் கூட அவருக்கு எயிட்டி பர்சன்ட் நைன்டி பர்சன்ட் கலெக்ட் ஆயிடும் அவருடைய கலெக்ஷன் ஆயிடும் எங்களுடைய அனுபவம் அதிகம் சிவாஜி சிவாஜி சாரோட தான் ஏன்னா நாங்க பதினாலு படம் எடுத்திருக்கோம் சிவாஜி வச்சு ஸோ எங்க குடும்பத்துக்கு ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் அவங்க ஃபேமிலியில எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப நெருங்கிய நட்பு உண்டு அவரு அவருடைய அவரு என்ன ஒரு அந்தமான் கதையில ஷூட்டிங்க்கு அந்தமான் போயிட்டு இருக்கோம் இதுல ஷிப்ல போயிட்டு இருக்கோம் ஹர்ஷவர்த்தனான ஒரு ஷிப்ல அங்க போய் அந்த அந்தமான் கரைக்கு போகும்போது ஆஹ் ஒரே கூட்டம் அவங்க அந்தமான்ல இருக்கிற அத்தனை பேரும் அங்க வந்துட்டாங்க சிவாஜியை வர இருக்கிறதுக்கு நான் அப்ப சிவாஜி பக்கத்து சார் இருந்திருந்தேன் இருந்துட்டு இன்னும் இவ்வளவு கூட்டமா இருக்கு நீங்க எப்படி போவீங்க வேணா பின்னாடி ஏதாவது வழி இருந்தா அப்படி போயிடலாமான்னு இல்ல இல்ல அவங்க என்ன பாக்குறதுக்காக ஒருத்தர் ஒரு ஒரு இடத்துல இருந்து வந்திருக்காங்க நான் இப்படிலாம் போனோம்னா நீங்களாம் திருப்பி வர முடியாது இங்க ஷிப்ல இருந்து யாரும் இறங்கவே மாட்டாங்க எல்லாரையும் அடிதடி நடக்கும் ஏன்னா நான் என்ன அவங்க பார்க்க வந்திருக்காங்க நான் பார்த்துதான் ஆனோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறங்கி மெதுவா நடந்து போனாரு 
அப்போ அந்த 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 அவருக்கு அந்த சொல்லும் போது சொன்னாரு இவங்களை நம்பி தானே நான் நீனும் இருக்கேன் நான் அவங்க அப்பாவும் நானும் இருக்கோம் அப்படின்னாரு இவங்களை நம்பி தானே இருக்கோம் இவங்களிட்ட இவங்களை நம்ம ஏமாத்தி போயிட்டு நாளைக்கு சரி படம் பார்க்க வரலன்னா யாருக்கு நஷ்டம் நமக்கு தானே அப்படின்னாரு சொல்லி சொல்றாரு அவங்க என் மேல இருக்கிற அன்புக்கு நானும் திருப்பியும் அவங்கள பார்த்து தானே ஆனோம் அப்படின்னு சோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அந்த ஒரு ஒரு ரொம்ப கைண்ட் அண்ட் குட் ஹார்ட்டட கேக்கல <laughs> 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 சார் கேக்குதா நான் பேசுறது கேக்குதா போன்ல சொல்லிடுங்க டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு இவ்வளவு நேரம் ஹலோ என்னாச்சு உங்க மைக்கு டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு இவ்வளவு நேரம் மைக் மைக்கு ஆஃப் ஆயிடுச்சு ஓ இவ்வளவு நேரம் நீங்க ஒரு ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் கேக்கல சிவாஜி சார் சொல்லிட்டே வந்தீங்க இல்லீங்களா ஆமா 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 அது அது அதுக்கப்புறம் அவர் அந்த நேரம் தவற மாட்டான்னு சொன்னீங்க அதுக்கப்புறம் கேக்கல ஆ நேரம் ஆ அதுக்கப்புறம் என்னன்னா இப்ப பரீட்சைக்கு நேரமாச்சு ஷூட்டிங் நடந்தது ஷூட்டிங் நடக்கும்போது ஒரு நாளைக்கு பன்னெண்டரை மணி இருக்கும் மத்தியானம் திடீர்னு என்ன அங்கேருந்து கை காமிச்சு இப்படி கை கூப்பிட்டாரு நானும் அப்படியே பயனன்னு கிட்ட போனேன் எதுக்கு கூப்பிடுறாரு ரொம்ப ஒரு ஒரு கமாண்டிங்கா மத்தியானம் நீ வந்துடு சாப்பிட்றதுக்குன்னாரு என்னோட வந்து சாப்பிடு அப்படின்னாரு கமாண்டிங்கா சொல்லும் போதே சோ அப்புறம் அங்க போயிருந்தே அப்புறம் அவர் பக்கத்தை நான் கீழே நாங்களாம் தரையில் உட்காந்துருந்தோம் அவர் மட்டும் சேரில் தான் உட்காந்துருந்தாரு தரையில் நான் உட்காந்து எல்லாரும் சாப்பிடும் போது அப்படியே என் தட்டை பார்த்தாரு அப்புறம் தட்டு காலியாக இருக்கு நீ இதவை அதவைனாரு அப்புறம் வந்து நான் அவருக்கு நான் வெண்டைக்காய் இருந்தது நிறைய அதை வெண்டைக்காய் போட்டு சாப்பிட்டுட்டே இருந்தேன் யூ ஒன் பிலீவ் ஆஃப்டர் ஒரு டென் இயர்ஸ் கழிச்சு நான் அவங்க வீட்டுக்கு போனோம் சாப்பிட்றதுக்கு உனக்கு வெண்டைக்காய் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லை ஏ வெண்டைக்காய் பண்ணிக்கிட்டியான்னு கேட்டாரு அந்த அளவுக்கு ஞாபகம் வச்சிருப்பேன் மெமரினா அப்பா கண்ணாபின மெமரி அவருக்கு அதே மாதிரி யாராவது பேரு என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நோட்டீஸ் பண்ணுவாரு நான் நடக்கிறத பார்த்துட்டு உன்ன மாதிரி நான் நடந்து காமிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு என்ன மாதிரியே நடந்து காமிப்பாரு எங்க அப்பா மாதிரி நடந்து காமிப்பாரு எல்லாத்தையும் சுத்தி வர எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணிட்டே இருப்பாரு ஷூட்டிங் நடக்கும்போது சுத்தி வர என்னென்ன நடக்கிறது எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணுவாரு அது அண்ட் ஒரு ஒரு டைலாக் நம்ம சொன்னோம்னா ஒரு எவ்வளோ பேஜா இருந்தாலும் சரி அப்படியே கேட்டுட்டே இருப்பாரு ஒரு வார்த்தை கூட மிஸ்ஸே ஆகாது ஒரு 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 டைலாக்ல ஒரு ஒன்று கூட மிஸ் ஆகாது அப்படியே கரெக்டா பேசுவார் அது வந்து அதுல பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தா இஸ் அ ஜீனியஸ் அதாவது அந்த மாதிரி நான் யாருமே நம்ம இருக்க முடியாது அவருக்கும் சரி கலைஞருக்கும் சரி கலைஞருடைய சக்சஸுக்கே என்ன அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னா அவர் ஒரு ஒரு ஊருக்கு போவார் திருச்சி ஏன் ஏதாவது கும்பம் ஏதாவது ஊருக்கு போவார் அங்கே ஒரு தொண்டை அனுப்பான் அவனை முன்னாடி பார்த்துருப்பாரு அவன் பேர் என்னன்னு கேட்பாரு பத்து வருஷம் கழிச்சு திருப்பி போகும்போது அந்த தொண்டை பேரை சொல்லி கூப்பிடுவார் அப்பவே அந்த தொண்டை விழுந்துருவான் அப்போ என்ன இன்னும் ஞாபகம் வச்சுன்னு என்னை கூப்பிடுறாரு பாரு என்ன அவன் அப்புறம் தீமிக்க விட்டு போவே மாட்டான் ஏன்னா இட்ஸ் நாட் இது ஒரு அவளே அந்த தொண்டனுக்கு என்ன நன்மை அதெல்லாம் டிஎம்கே இருந்து என்ன நன்மையில தான் இல்லை நம்ம வந்து நம்மளை மதிச்சு ஒருத்தர் நம்ம பேர் சொல்லி கூப்பிடுறாருன்னா அவருக்கு தானே என் ஃபேமிலி பூரா ஓட்டு அப்படிதான் அவங்க அதை கட்சியை வளர்த்தாங்க அதே மாதிரி சிவாஜி சார் வந்து அத்தனை பேருடைய பேரும் சொல்லுவாரு அவங்க ரசிகர் மன்ற பேரு எல்லார் பேரையும் சொல்லுவாரு அவ்வளவு அண்ட் ரொம்ப கைண்டா இருப்பாரு அந்தமான் காலையின் போது அப்பதான் ஃபைவ் ஸ்டார்னு அந்த சாக்லேட் எல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் அந்த ஃபைவ் ஸ்டார் சாக்லேட் வாங்கி நான் ஷூட்டிங் போறேன் சிவாஜி சாருக்கு எடுத்து கொடுத்தேன் சரி சார் அதை வாங்கிட்டு ஜோக் அடிச்சாரு அது எனக்கு அந்த ஜோக்குன்னு கூட புரியல உங்க அப்பா பணக்காரன் உனக்கு ஃபைவ் ஸ்டார் சாக்லேட் வாங்கி தராரு எங்க அப்பா ரொம்ப ஏழை அதனால எனக்கு எனக்கு நான் ஃபைவ் ஸ்டார் எல்லாம் சாப்பிடுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி என்கிட்ட கொடுத்துட்டு வெளியில யாராவது கொஞ்சம் லோ பசங்க சின்ன பசங்க இருப்பாங்க ஏழை பசங்க அவங்களுக்கு பிரிச்சு கொடுத்துரு ரெண்டா பிரிச்சு கொடுத்துருன்னு சொன்னேன் அது அந்த 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 ஒரு ரொம்ப 
ஒரு சின்சியர் அண்ட் வெரி வெரி கைண்ட்ஃபுல் பர்சன் அவர் ஆனால் பேசும்போது கொஞ்சம் ரொம்ப இதுவாக இருக்கும் ரொம்ப ஒரு திமுறா பேசுகிற மாதிரி அதில் இருக்கும் அவர் அதே மாதிரி ஹியூமரஸ் சென்ஸ்னா அவ்வளோ ஹியூமரஸ் சென்ஸாக இருந்து அவருக்கு அது அவர் ஜாஸ்தி பேச மாட்டார் ஒரு ஒரு வார்த்தை தான் ரெண்டு ரெண்டு பேசுகிற மனைவித்தனம் பணம் பேசுகிற மாதிரி ஆனால் அதுக்குள்ள அத்தனை மீனிங்கையும் கொண்டு இது வந்துடும் அது இல்லை ஒரு ஒரு டைத்தில் நானும் அவரும் என் சிஸ்டர் மேரேஜு அதுக்காக திருச்சியிலேருந்து போகிறோம் குணசீலன்ற கிராமத்துக்கு போயிட்டு இருக்கோம் அந்த குணசீலன்றது பைத்தியங்கள் அதாவது அந்த மனநிலை இல்லாதவங்க இருக்கு அங்கே ஜாஸ்தி இருப்பாங்க அந்த மனநிலை இல்லாத நாங்க ரெண்டு பேரும் அப்படியே ஒரு ரெண்டு விஷயம் பார்த்துட்டியா நீ நடிகர் தானே சிவாஜி தானே நீ அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு மரியாதையே இல்லாம உடனே அவரு தலையாட்டினாரு <laughs> வந்து ஏன் ஷூட்டிங்க்கு வந்திருக்கியா அப்படின்னு கேட்டான் அதாவது மரியாதையே இல்லாம இல்லைன்னு சொன்னாரு அதுக்குள்ள அவங்க நிறைய ஆட்கள் வந்து அவரை பிடிச்சிட்டு அப்புறம் அவங்க சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க சொல்லிட்டு பட் அவர் ரொம்ப நல்லவருங்க அப்படின்னாரு உடனே திரும்பி என்ன பார்த்துட்டு சொன்னாரு வைத்தியத்து கூட நல்லவங்க கெட்டவங்க இருக்காங்க போல இருக்கு அப்படின்னாரு அது அது அதுல கூட நல்லவங்க கேட்டவங்க இருக்காங்க போல இருக்கு அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் நான் அவரை பார்த்து கேட்டேன் உங்களுக்கு பயமா இல்லையா எனக்கு அவனை பார்த்தோடனே பயம் வந்துருச்சு என்ன எனக்கு பயம் எல்லாம் வரவே இல்லை ஏன் ஏன் அப்படின்னு கேட்டேன் நான் நிறைய பைத்தியங்களோட தான் இருக்க இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி அவருடைய அசிஸ்டன்ட் ரெண்டு பேரையும் பார்த்தாரு அவர் அசிஸ்டன்ட் பார்த்துட்டு என்ன பார்த்தாரு அதுக்கப்புறம் திருப்பி அசிஸ்டன்ட் பார்த்தாரு அதாவது என்ன அவர் சொல்றாருன்னா பக்கத்துல மனநிலை அசிக்காத ஒரு ஆளை பக்கத்துல வச்சுட்டு இருக்கேன் நான் அதான் அந்த அந்த அசிஸ்டன்ட் பேர் திருவோணம்னு பேர் அந்த திருவோணமா அவர் புரிஞ்சுட்டு அவனும் சிரிக்கிறான் சிக்னல் தான் ஓகே வந்து அவர் என்கிட்ட சொல்றாரு ஏன் எல்லாரும் தொடராங்க அப்படின்னா ஆமா ஆமா அவங்க எல்லாம் சினிமாவில பொம்மை பார்த்து பார்த்து அதனால அவங்களுக்கு ஒரு நான் பொம்மையா உண்மையாவே இருக்கானான்றதுக்காக தொட்டு தொட்டு பார்ப்பாங்கன்னாரு அது ஏன்னா ஏன்னா இவ்வளவு வருஷமா பொம்மையை பார்த்துட்டு ரியலா பார்க்கும்போது தொடணும்ன்றது தோணும் இல்லையா அதுதான் அதுக்கு அவருக்கு உதாரணம் ஒண்ணு சொன்னாரு அவரு காரை பார்க்கறோம் விளம்பரத்துல அது வந்து ஒரு அதை பார்த்துட்டே இருக்கோம் திடீர்னு அந்த காரை நேரம் பார்க்கும்போது அதை தொட்டு பார்ப்போம் இல்லையா அப்படின்னாரு ஸோ படத்தை ஒரு காரை பார்க்கணும் திடீர்னு அந்த காரை திரும்பி பார்க்கும்போது தொட்டு பார்ப்போம் இல்லையா அது ஒரு ஆச்சரியமா அதுக்குனால எல்லாரும் என்ன தொட்டு தொட்டு பார்ப்பாங்க எனக்கு இதை பிடிக்காது என்ன பண்றது வேற வழி இல்லை அப்படின்னாரு ஸோ ஒரு அவர் கூட இருந்த காலங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் ரொம்ப நல்லாவும் பேசுவாரு நல்ல ஜோக் அடிப்பாரு அண்ட் எதையும் வந்து மனசுல ஒண்ணு வச்சுட்டு வேற ஒண்ணு பேசலாம் இல்லை ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட்டா சொல்வாரு அது சரியா இல்லைனா கூட சொல்வாரு கரெக்ட் டயத்துக்கு வருவாரு ஷூட்டிங்க்கு ஒரு நாள் லேட்டா வந்தாரு பதினஞ்சு நிமிஷம் லேட்டா வந்தாரு உள்ள வந்த உடனே எல்லாரையும் பார்த்துட்டு ஐம் சாரி நான் லேட் ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் வரும்போது ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு கார்ல சாரி அப்படின்னு எல்லாருக்கிட்டையும் மன்னிப்பு கேட்டாரு சோ அது வந்து இன்ஃபேக்ட் எங்க அப்பாவும் ரொம்ப டைம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அதனால தான் எங்க அப்பாக்கும் அவருக்கும் 
கொஞ்சம் ஒத்து போன ஒரு விஷயம் இருந்தது அதே இருக்கிற இருக்காங்களா வந்து பதினோரு மணி பன்னெண்டு மணி தான் வருவாங்க ஷூட்டிங்க இவர் வந்து ஒன்பது மணி கரெக்டா வருவாரு ஆறு மணிக்கு போயிடுவாரு அவங்க என்னன்னா பதினோரு மணிக்கு வந்துட்டு எட்டு மணி ஒன்பது மணி வரைக்கும் ஷூட் பண்ணுவாங்க நைட்லாம் கூட ஷூட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இவர் அதெல்லாம் கிடையாது ஒரு ஆஃபீஸ் மாதிரி நைன் டு சிக்ஸ் தான் கரெக்டா அதுக்கப்புறம் அவர் இன்னும் கம்மி பண்ணிட்டாரு கீழ்வான சேர்க்கிறதுக்கு அப்புறம் ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபோர் ஓ கிளாக் ஃபைவ் ஓ கிளாக்லாம் நான் போயிடுறேன் அப்படின்னு அதுக்குள்ளே இந்த முடிச்சிடு அப்படின்னு வேறு ஸோ இட்ஸ் அ ஜென்யூன் நைஸ் பர்சன் அதே மாதிரி ஃபேமிலியா தான் எல்லாரும் இருப்பாங்க எல்லாரும் ஷூட்டிங் நடக்கிறதே தெரியாது எல்லாரும் பேசிட்டு அப்படியே தான் போயின்ட்டு இருக்கும் அது இப்ப அதெல்லாம் மாறி போச்சு இப்ப ரொம்ப எல்லாமே ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலா தானே இருக்கு ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலா இருக்கு என்ன ரொம்ப போர் அடிக்கிறேனோ இல்ல இல்ல ஹலோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குது ஒரு <laughs> 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 அதெல்லாம் நான் ஃபஸ்ட் டைம் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணேன் அதனால் அவர் என்கிட்ட ரொம்ப க்ளோஸாக இருப்பார் அவர் வந்து என்கிட்ட வந்து அப்போது இந்த கேமரா அசிஸ்டன்ட் ஒருத்தன் சொன்னால் இது மாதிரி சம்பாதிக்கலாம் இப்போ சம்பாதிச்சுட்டு ரொம்ப நாளைக்கு நிற்க மாட்டேன் அப்படின்னா அப்படி ரொம்ப ஹர்ட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் நைட்டு அவர் உட்காந்து நான் ஒரு ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்டுருந்தார் நான் எதிர்க்க உட்காந்துருந்தேன் ஒரு ரெண்டு ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் நான்லாம் ரொம்ப நாளைக்கு ஃபீல்டு இருக்க மாட்டேன் இல்லை அப்படின்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் சார் பணம் ஓடுறது பொறுத்து தான் இருக்கு நல்ல பணம் ஓடிச்சுன்னா நீ எவ்வளவு வருஷம் வேணாலும் இருக்கலாம் ஓடுறன்னா மார்க்கெட் போயிடும் அப்படின்னு அவர் அப்படியே யோசிச்சு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் நைட் பன்னெண்டு மணிக்கு நானும் அவரும் மைசூர்ல ரோட்ல ரெண்டு பேரும் நடந்து போயிருந்தோம் வாக்கிங் அதுக்கப்புறம் நான் நான் ரூமுக்கு போயிட்டேன் காலையில நான் பத்து மணிக்கு தான் எழுந்து ஷூட்டிங் போறேன் அவர் நான் எட்டு மணிக்கு ஷூட்டிங் வந்துட்டாரு ஸோ அவரு ஆனா அந்த டயத்துல பொல்லாதவன் அந்த சாங் ஒண்ணு நான் பொல்லாதவன் சாங் அந்த அதனுடைய நடிப்புல அந்த தன்னுடைய அந்த எனர்ஜியும் தான் வந்து போராடி ஜெயிக்கணும்ன்றது இருக்கு இல்லையா அதை நீங்க அந்த பாட்டுல பாட்டுல பாத்தீங்கன்னா இருக்கும் அதுல ஃபுல்லா இருக்கும் அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அதாவது அந்த ஒரு சார்ட் ஆஃப் ஜெய் ஜெயிக்கணும் அப்படின்ற வெறி அது அது பூரா அதுல அந்த சாங்ல இருக்கும் அந்த சாங்கும் என்னன்னா நிறைய இமோஷனல் சேஞ்ச் ஓவர்ஸ் இருக்கும் ஒரு டயத்துல அழகா அழுதுன்னு நடிக்க வேண்டியது இருக்கும் இருந்து வீரமா பேச வேண்டியது இருக்கும் கோபமா பேச வேண்டியது இருக்கும் எல்லாமே அதுல இருக்கும் அதுல பாசமா பேச வேண்டியது எல்லாமே அந்த பாட்டுல வரும் எல்லாம் இமோஷனல் வரும் அதுக்கு ஒன்னொருத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா எக்ஸ்பிரஷன் கொடுப்பாரு அண்ட் ஒரு ஒரு விட்டு இதுலயும் ரியாக்ஷன்ஸ்லயும் பாடி லாங்குவேஜையும் பார்ப்பாரு அந்த பாடி லாங்குவேஜ வந்து இப்படி பண்ணோம் அப்படி பண்ணோன்ற மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணி அடிப்பாரு அதுல என்ன அப்படின்னா எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆருக்கு ரஜினிகாந்த சுத்தமா பிடிக்காது இவெல்லாம் நடிகை நான் இவெல்லாம் எப்படி சினிமால வந்தான்ற மாதிரிதான் அவரு ரொம்ப பேசுவாரு அப்போ எம்ஜிஆர் வந்து ஒரு வாட்டி சிவா எங்க அப்பா கிட்ட வந்து பேசும்போது என்ன சம்பளம் இருக்கு அப்படின்னு அப்போ வந்து பொல்லாதவன்ல நாலு லட்சம் ரூபாய் அவருக்கு சம்பளம் நாலு லட்சம் ரூபாய் சம்பளமா அப்படின்னாரு எம்ஜிஆர் நான் சொன்ன அப்பா எங்க அப்பா சொன்னாங்க காயமா நீங்க தான் காம்பவுண்டிங் கொண்டு வந்துட்டீங்க சின்ன படத்துல எல்லாம் ஒண்ணுமே வரல அப்படின்னா அப்படியே அவர் யோசிச்சுட்டு அவருக்கு நாலு லட்சம் ரொம்ப ஜாஸ்தி அப்படி அப்படின்னா இப்போ எங்க அப்பா சொன்னாங்க இல்லை நான் பூஜை போட்ட அன்னைக்கே எல்லா பணம் எல்லா ஏரியாவும் வித்தாச்சு அவருக்கு எக்கச்சக்க மார்க்கெட்டு அண்ட் எக்கச்சக்க இஸ் அ கவுட் புல்லர் அவரு ரொம்ப இன்னைக்கு டாப் கிரவுட் புல்லர் அவர் தான் அப்படின்னா அப்படியே ஒரு நிமிஷம் திகச்சி போய் நின்னாரு அதுக்கப்புறம் அந்த பொல்லாதவன் சாங் அவர் பார்த்தார் எம்ஜிஆர் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் இவர்கிட்டே ஒரு எனர்ஜி இருக்கு அந்த எனர்ஜி தான் அவனை வந்து ஸ்டார் ஆக்கியிருக்கு அப்படின்றத அவர் உணர்ந்தார் அப்போதான் அவர் கொஞ்சம் அவ எம்ஜிஆர் வந்து ரஜினிகாந்த ஒரு ஆக்டரா ரெகக்னைஸ் பண்ணதே அந்த அந்த பாட்டை பார்த்து தான் ஸோ அது ஏன்னா அந்த அவ்வளவு எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அதுல இருக்கும் 
அதுக்கு காரணம் என்னன்னா அவரு அவரை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாம் உனக்கு என்ன நீ அழகு இல்ல உனக்கு நடிப்பு வரல இது பண்ணல அது இல்ல இல்ல என்ன உடம்பு உனக்கு இது இதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்ப வந்து கமல்ஹாசன் ரொம்ப ஹேண்ட்ஸம் ஹீரோ அந்த அவருதான் பெட்டர் ஆக்டர் அதெல்லாம் நிறைய அந்த இது இருந்தது அவரு ஆஹ் ஒரு அது அந்த அதுதான் அது ஆஹ் அது வந்து அவரு நிச்சயமாவே போட்டி போட்டு ஜெயிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு மன உறுதியை கொடுத்தது மன வலிமையை கொடுத்தது சோ அந்த அவர் அது அத நல்லா அவரு அத அது சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணிட்டாரு அந்த அது ஒரு பெரிய ச இதுதான் இருக்கு அது அதாவது ஓடுற குதிரைய காலில் அடிச்சா கூட அது பிச்சுன்னு ஓடிட்டு இருக்குன்றது ரஜினிகாந்த் தான் கமல்ஹாசனுக்குலாம் அந்த ப்ராப்ளம் இல்லை ஏன்னா அவர் ஒரு ஹேண்ட்ஸம் ஹீரோ அப்படியே அவருக்கு ஏகப்பட்ட ஃபேன்ஸ் இருந்தாங்க நல்ல டான்ஸ் ஆடுவார் இதெல்லாம் அவருக்கு அது ஈஸியாக எடுத்தார் இவருக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல தான் அவர் சக்சஸ் பண்ணார் ஸோ அது அதுக்கப்புறம் எங்க எங்க கம்பெனியில வந்து எங்க கம்பெனியினுடைய சக்சஸுக்கு என்னன்னா சின்ன படங்கள்ல காமெடி பிக்சர்ஸ் எல்லாம் நிறைய எடுத்துருக்கோம் தேன்மனை பம்பலாட்டம் நினைவில் நின்றவள் கதாநாயகன் வாய்க்குழுப்பு நிறைய அது அது தவிர சிவாஜியினுடைய படங்கள் ஸோ இது சிம்லா ஸ்பெஷல் காமெடி பிக்சர் அந்த மாதிரி நிறைய காமெடி பிக்சர்ஸ் இருக்கும் எங்க அப்பானுடைய இது என்னன்னா காமெடி படம் வந்து ஒரு பெரிய சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆகாது பட் ஆனா அது லாஸ் ஆகாதுன்றது ஒரு ஒரு இது இருக்கு எல்லாரும் ஒரு வாட்டியாவது பாத்துருவாங்க அப்படின்னு என்னன்னா see it has it, it has eaten away uh, uh, 80% of uh, cinema see adu ellame apdi dhaan oru drama irundathu drama cinema vandhona drama aijidum apdi nanga but drama illa onnu ok irukke so adukaprom tv vandhadukku aprom cinema aijidum apdi nanga modhala drama aijidum nanga cinema vandhadhu cinema aijidum solli tv vandhadukku aprom அப்புறம் டிவி ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகி ஒரு டைத்துல சிட்டி சீரியல் போதுலாம் கலெக்ஷனே இல்லை ஈவினிங் ஷோவே கலெக்ஷன் இல்லை அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது பட் அகெயின் சினிமா பவுன்ஸ் பேக் ஸோ இப்போ ஓடிபி வருது இப்போ ஓடிபி வந்தோடனே சினிமா எழுஞ்சிடும் தேட்டருக்கு யாருமே வந்து யாரும் வரமாட்டாங்க அப்படின்னு அப்படி இல்லை அது மாற்றங்கள் இருக்கும் இப்போ தேட்டர்னுடைய சிஸ்டத்தை மாற்றணும் தேட்டர்னுடைய மோர் பிகர் ஸ்கிரீனு மோர் இப்போ செவன் பாயிண்ட் ஒன் இதை வந்திருக்கு ஆடியோ அதே மாதிரி மோர் ஸ்டீரியோ அந்த மாதிரி கொண்டு வரணும் அதர் சர்வீஸ்லாம் பண்ணணும் உதாரணமாக ஃபுட் ஐட்டம்ஸு பெவரேஜஸ் ஐட்டம்ஸ்லாம் கொஞ்சம் இது பண்ணணும் ஸோ அதை வந்து மோர் ஆடி ஆட் புல் ஆடியன்ஸ் தேட்டரில் ஸோ தேட்டர் சேஞ்ச் தேட்டருடைய சர்வீசஸ் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கணும் பெட்டராக பண்ணால் சினிமா அழியவே அழியாது ஓடிபியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா அது வந்து ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஃபார்முலாவாக இருக்க முடியாது ஒரு படன்றது ரிலீஸ் ஆகி அதனுடைய ரிவ்யூஸ் வந்து ஆ நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் பார்க்கறதுன்றது வேற ஓடிபியில் அப்படி கிடையாது அது ரிவ்யூ வரத்துக்கு முன்னாடி எல்லாரும் பார்க்குறாங்க அது நல்லா இல்லைன்றாங்க பட் ஆனால் படத்தை பார்த்து முடிச்சிடுறாங்க அப்படி தான் அது இருக்கு ஸோ அது வந்து அது நல்ல படம் ஓடாத படன்ற வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா அது அதை வச்சு பிசினஸ் இல்ல அது ஒரு பெரிய டிராபேக் பண்றதுனால பெருசா ஒண்ணும் லாபம் இல்ல அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்காங்களா ஓடிடில ரிலீஸ் பண்ணவங்களுக்கும் நார்மல் ரிலீஸ்க்கும் சினிமால <laughs> 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 ரிஸ்க் ஃபேக்டர் படி பார்த்தா ஓடிபி பெட்டர் பிளாட்ஃபார்ம் தான் 
வெளியில <laughs> தெரிய <laughs> 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 அது டோட்டல வித்தியாசமான ஆடியன்ஸ் அது அவங்க வந்து டிராயிங் ரூம் ஆடியன்ஸ்னு சொல்றாங்க அந்த தட்ஸ் வாட் தே யூஸ் தியேட்டர் ஆடியன்ஸ்னு சொல்றது இல்ல டிராயிங் ரூம் ஆடியன்ஸ்ன்றது சொல்றாங்க அந்த டிராயிங் ரூம் ஆடியன்ஸ் இருக்கும்போது கொஞ்சம் ஒரு இன்டர்மெட் இன்டிமேட் சீன்ஸ்ல அந்த மாதிரி சம்திங் லைக் தட் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்ததுன்னா நம்ம பார்க்க முடியாது இப்ப மற்றவங்களை வச்சுட்டு வேற ஸ்டேட்டர்லனா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் மோர் ஃப்ரீடம் இருக்கு ஸோ நிறைய தியேட்டர்ல பெட்டர் மட்டும்தான்ஸ் <laughs> மகிழ்ச்சி நம்ம எல்லாரும் ஒரு கைத்தட்டல் கொடுப்போம் சாருக்கு மைக்கெல்லாம் ஆன் பண்ணிட்டு எல்லாரும் கிளாப் பண்ணலாம் எங்களோட ஒரு நல்ல உரை கொடுத்தீங்க இப்ப ஒரு கருத்துக்களும் கேள்விகளும் பார்க்கலாமா உங்களுக்கு சரிங்க வாங்க ஒவ்வொரு <laughs> 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 சினிமாவில் தமிழ் சினிமாவில் யாருமே சொல்ல முடியாது ஆனால் அதனோட பாதிப்பு இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கு அதை அருமையா விளக்குனீங்க அதே மாதிரி ஆளுமைகள் எம்ஜிஆர் சிவாஜி கமலஹாசன் அதே மாதிரி ரஜினி சார் வரைக்கும் எல்லோடைய ஆளுமைகளுடைய குணாதிசயங்களை மிக விரைவாக சொல்லுவீங்க நாயகன் இருபத்தி எட்டு நாளில் எடுத்துங்கிறது பெரிய ஆச்சரியம்தான் அது நாலரை மணி நேரம் படமாக வந்துச்சு அதைய லெனின் கரெக்டாக எடிட் பண்ணி கொடுத்ததுனாலதான் அந்த படம் சக்ஸஸ்ன்னு அவருக்கு ஒரு நல்ல சொட்டு கொடுத்தீங்க ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு கதாநாயகன் படம் வந்து பாண்டியராஜனுக்கு ஒரு பயங்கரமான பிரேக் படம் அதுக்கப்புறம் ஏன் நீங்க அது மாதிரியான காமெடி படங்கள் எடுக்கல இல்ல அதுக்கப்புறம் வாய்க்கொழுப்பு எடுத்தோம் அதுவும் நான் பெரிய சக்சஸ் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னா இவங்க பாண்டியராஜன் என்ன பண்ணாரு இந்த பாலிடிக்ஸ்ல போய் டிஎம்கே ல போய் ஜாயின் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்குல அதெல்லாம் இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் அவருக்கு ஒரு பொலிட்டிக்கல்ல இந்த இந்த ஆர்டிஸ்ட் பாலிடிக்ஸ் வந்தாலே அவங்க மார்க்கெட் போயிடும் அதுதான் அது அவருக்கு மார்க்கெட் போயிடுச்சு அது நாங்க அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன ஆசைகள்னு ஒரு படம் எடுத்தோம் பட் அது ஒண்ணுமே போகவே இல்ல அது அவருக்கு அது அவரு பாலிடிக்ஸ்க்கு வந்தது ஒரு பெரிய டிராபேக் நீங்க வேற நடிகர்கள் வச்சு அப்படி படம் வந்து அப்ப அந்த சீரியல்ல நிறைய வந்துட்டு இருந்தது சரியா வரல அப்புறம் ஆமா 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 இப்போ இப்ப கொஞ்சம் வரும் இப்ப இனிமேல் இருந்து கொஞ்சம் காமெடி பிக்சர்ஸ் நிறைய வரும் இப்ப இந்த ஓடிபி சொல்லும் போது கூட சிறு படங்களை வந்து அவ்வளவு சக்சஸா தியேட்டர்லயுமே வெளியிட முடியாத நிலைமை வந்துருச்சுங்களே ஆமா ஆமா ஏன்னா அது என்ன இருக்குன்னா சின்ன படங்கள் மட்டும் ரிவ்யூஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஆடியன்ஸ் வருவாங்க அதாவது படம் நல்லா இருக்குன்னு தான் வருவாங்க இல்லைன்னா வரமாட்டாங்க ஸோ அந்த ரிவ்யூஸ் வரத்துக்கே ஒரு ஒரு நாள் டூ டேஸ் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அது கலெக்ட் ஆகும் அந்த ரிவ்யூஸ் சரியா இல்லைன்னா அது கலெக்டே ஆகாது ஸோ சின்ன படங்கள் வந்து என்னன்னா 
ஆமா தேட்டர்ல இருக்கு பட் என்னன்னா ஓடிபி பிளாட்ஃபார்ம்லயே அவங்க சின்ன படங்கள் வாங்குறது இல்ல அவங்க வந்து இந்த மிடில் பட்ஜெட்ல தான் வாங்குறாங்க மிடில் பட்ஜெட்ல தான் வாங்குறாங்க ஸோ இப்போ வந்து நான் சின்ன படங்கள் வந்து ரிலீஸும் பண்ண முடியல ஓடிபிலயும் வரல அது ஒரு மார்க்கெட் டவுன் அந்த இது இருக்கு ஆக்சுவலா சாரோட மைக் தான் ப்ராப்ளம் சாரோட சிக்னல் ப்ராப்ளம் ஆக்சுவலா நீ மனோ ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கு ஏன்னா மாதிரி மாறும் படங்கள் ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் ரெண்டு படம் பண்ணணும் சோ தட் டிக்கெட்டும் பாதி பிரைஸ் கம்மி பண்ணிடலாம் அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் வரணும் அது பேசிட்டு இருக்காங்க வந்துடும் அது கொஞ்சம் நல்லா வரும் அதாவது சின்ன படங்களுக்கு பாதி ரேட்டு அண்ட் டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் யூஸ்வலா இருக்கும் இது டூ ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இல்லாம ஒன் ஹவர் அண்ட் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஒன் ஹவர் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி வச்சு பண்ணலாம்னு சொல்லி பிளான் பண்ணிடலாம் அது பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது பார்க்கணும் எவ்வளவு தூரம் வருது சினிமா பத்திய நல்ல வரலாறு எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வரைக்கும் வந்துச்சு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் ஆனாங்க என்எஸ்சி அந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் எட்டு டிஸ்ட்ரிக் இருந்தது எல்லாம் விளக்கமா சொன்னீங்க ரொம்ப மிக அருமையா இருந்தது பயனுள்ளதா இருந்தது திரைக்கு வர்றவங்களுக்கு ஒரு பாடமா இருக்குது நீங்க உங்ககிட்ட இருந்து இன்னும் அடுத்த படங்களை எதிர்பார்க்கிறோம் இப்ப நான் ஒரு படம் எடுத்தேன் ஓடிபியில போட்டிருக்கேன் வேதாந்த வேதாந்த தேசிகர் சொல்லிட்டு வேதாந்த தேசிகர் பத்தி இப்ப அடுத்தது ஒரு படம் ஆக்டர் இந்த முத்துராமன் கார்த்திக் இருக்காரு இல்லையா அவரு ஒரு சொந்தமா ஒரு படம் இருக்கு ஆமா அவரு அவரு டைரக்ஷன்ல ஒரு படம் பண்றோம் நானும் அவரு சேர்ந்து பண்றோம் நல்லது ரொம்ப நன்றி மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி சார் லதா மேடம் பேசுறீங்களா வணக்கம் சார் நாயகன்தான் <laughs> 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 ஆமா அது எப்படின்னு சொன்னா அவங்க எப்படி பண்றாங்கன்னா நம்ம கதை ஒண்ணு குடுக்கணும் அவங்க கிட்ட அந்த கதையை பார்த்துட்டு அப்புறம் அந்த கதையோட யார் யார் ஆர்டிஸ்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிஸ்ட் போட்டு கொடுக்கணும் கொடுத்தோன்னே அவங்க வந்து ஒரு ரேட் சொல்லுவாங்க இந்த ரேட்டுக்கு நாங்க வாங்கிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவுட் ரேட்டா அதை வாங்கிடுவாங்க அதை வாங்கி அவங்க அவங்களே பணம் ஃபண்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஷூட்டிங் முடிச்சு அதுக்கப்புறம் அது அவங்க கிட்ட நம்ம ஆர்டிஸ்ட் கொடுத்தோன்னா மீதி மொத்த பேலன்ஸையும் கொடுத்துருவாங்க அதுக்கு அவங்க வந்து இப்போ என்னன்னா ஓடிபியை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் அவங்களுக்கு மோர் சப்ஸ்கிரை சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஜாஸ்தி வரணும் அதுக்கு அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு சொன்னோம்னா இப் இன்னும் அவங்க லாஸ்ட்ல தான் போயிட்டு இருக்கு எல்லா ஓடிபியும் அமேசான் அமேசான் எல்லாமே லாஸ்ட்ல போயிட்டு இருக்கு பட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அது ஜாஸ்தி ஆயிட்டு இருக்கு முன்னாடி கோவிட் வரத்துக்கு முன்னாடி மொத்தம் வந்து ஒரு இருபதாயிரம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் தான் இருந்தது இப்போ வந்து அஞ்சு கோடி சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் வருது அந்த அளவுக்கு தமிழ் தெலுங்குத்தையும் சேர்த்து அந்த அந்த அதான் அதைதான் அவங்க பண்றாங்க உதாரணமா அது எப்படின்னா இப்ப இந்த ரிலையன்ஸ் போன் வந்த உடனே ஐநூறு ரூபாய்க்கு போன் வந்தது அந்த நாலஞ்சு வருஷம் நஷ்டத்தை போயிருந்தது பட் என்ன பண்ணாங்க அவங்க மற்ற ஏர்டெல் கீர்டெல் எல்லாரும் எல்லாரையும் அடிச்சுட்டு எல்லாரும் மொபைல் வந்து ரிலையன்ஸ் மொபைல் வாங்கினாங்க ஐநூறு ரூபாய்க்கு ஸோ அவங்க அவங்க தேர் எக்ஸ்பேண்டிங் பட் ப்ராஃபிட் என்னது வராது ப்ராஃபிட் எப்போ வரும்னா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி ஓரளவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ப்ராஃபிட் வர ஆரம்பிக்கும் அந்த ஸ்டேஜ்ல தான் ஓடிபி இருக்கு ஸோ அதனால அவங்க இப்போ வந்து பிரீமியம் வந்து பெரிய படத்துக்கு தான் பிரீமியம் கேட்கறாங்க மற்றதுக்குலாம் என்னன்றாங்க நீங்க மாசம் இவ்வளவு கட்டுங்க வருஷத்துக்கு இவ்வளவு கட்டுங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த படங்கள் அவங்களுடைய ஓன் ப்ரொடக்ஷன் தான் அவங்க பண்றாங்க அண்ட் அதுல அவங்களுக்கு அது லாபகரமா இருக்கா இல்லையான்றது இன்னும் தெரியாது அதுதான் ஒரே மெத்தட் தான் இப்ப பண்றாங்க இப்போ சூர்யா படம் என்ன எல்லாமே அவங்க விலைக்கு வாங்குறாங்க நாங்க ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல ஒண்ணு கேட்டோம் அதாவது ஷேர்ல பட் என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா எங்களுக்கு அப்புறம் அட்வைஸ் பண்ணாங்க அவங்க ஷேர் வந்து இவ்வளவு பேர் பாத்துருக்காங்கன்னு நமக்கு எப்படி தெரியும் அவங்க சொல்றதுதான் சோ அதனால ப்ரொடியூசர்ஸ் யாருமே அந்த ஷேர் ஐஷியூல குடுக்கல சோ அது கூட ஷேர் ஐஷியூ குடு அவுட்ரைட்டா குடுத்துடுறோம் அவுட்ரைட்டா குடுத்துடுறோம் அவங்ககிட்ட 
அண்ட் அவங்களும் பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் போயிட்டு இருக்குமே பழைய படங்கள் எல்லாம் கூட ஓடுது இல்லையா அதனால அவங்களுக்கு <laughs> <laughs> இப்ப நான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு குடுக்கறேன் அப்படின்னும் போது நான் ஒரு சப்கான்ட்ராக்டர் மாதிரி அப்புறம் ஓடிபி விக்கிறேன் அப்படியும் இருக்கு சோ ஏன்னா வந்து தேட்டர்ல ரிலீஸ் பண்ணா ஸ்டேட்டா ஓடிபி விக்கலாம் பட் அந்த அந்த மாதிரி படங்கள் வந்து எப்படின்னா ஒரு மிடில் பட்ஜெட்ல தான் அந்த மாதிரி இப்ப சூர்யா அப்புறம் இப்ப வந்து இவங்க படம் அந்த நயன்தாரா படம் இந்த மாதிரி படங்கள் இல்ல நண்பர்கள் <laughs> 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 கோபாலபுரம் கதர்பவனுக்கு வருவாங்க அங்க அபிஷியலான பொறுப்பு ஜிகே சாரோட எப்பவுமே இருப்பார் அவரு அநேகமா ஜிகே எம்மோட தானே பாத்துருக்கேன் நாலஞ்சு முறை பார்த்தாலும் அவரோட மீட்டிங்ல தான் நிறைய பாத்துருக்கேன் அப்புறம் நிறைய நண்பர்கள் அவரு மிக்க மகிழ்ச்சி ரொம்ப ஜென்டில்மேன் ஃபாதர் ஆல்வேஸ் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் கதர் வேஷ்டி கதர் கிட்டே தான் இருப்பாரு ஜெம் ஆஃப் ஜென்டில்மேன் ரொம்ப டீசெண்டா ஆல்வேஸ் ஸ்மைலிங் எல்லா ப்ரொடியூசரும் எல்லா ஆக்டரும் கூட எல்லா சகஜமா பழகிருக்காரு நீங்க சொன்ன மாதிரி அறுபத்தி ஆறுகள்ல தேன்மழை பம்முலாட்டம் இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் லோ பட்ஜெட் அதெல்லாம் நல்லா பாக்குற மாதிரி இருந்தது நீங்க சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஆஹ் ஒருவரை கண்டிப்பா இருந்தேன் நிச்சயமா பாக்கலாம் அவ்வளவு காமெடி இருக்கும் அவ்வளவு ஃபேமிலியோட இருக்கும் அந்த மாதிரி படங்கள் எல்லாம் நான் பாத்துருக்கோம் கடைசியா நீங்க சொன்ன நாயகன் தான் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பிலிம் ஆஃப் யுவர் ஃபாதர் அதுவும் ஜெயலிதாங்க <laughs> 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 அவங்களுடைய அறுபதாவது பிறந்த நாளுக்கு வந்து எங்க அப்பா கிட்ட வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கினாங்க அப்ப அவங்க சீஃப் மினிஸ்டரா இல்ல அப்ப அப்பா சொன்னாங்க திருப்பி நீ தான் சீஃப் மினிஸ்டரா வரணும் பேசிங்கன்னாங்க சோ அவங்க வந்தாங்க வீட்டுக்கு வந்தாங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டு எங்களோட கொஞ்ச நேரம் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் பேசிட்டு போனாங்க அதுவும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நிறைய விஷயங்கள் இருந்தது மேபி நெக்ஸ்ட் டைம் பேசலாம் வசந்தி மேடம் வாங்க மேடம் சார் சார் மேடம் வந்து யூஎஸ்ல இருந்து பேசுறாங்க வசந்தி மேடம் வாங்க மேடம் பசந்தி மேடம் வாங்க பசந்தி மேடம் உங்க மைக் ஆன் பண்ணுங்க திருக்கி ஆ வாங்க வணக்கம் சார் உங்களுடைய உரை வந்து ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது எங்களோட உங்க டயத்தை எடுத்துட்டு வந்து எங்ககிட்ட ரொம்ப நல்ல விஷயங்களை வந்து பழைய விஷயங்கள் எங்களோட தயாரிப்பு பத்தி ஆக்டர்ஸோட உங்களோட இன்டராக்ஷன் எல்லாத்தையும் ரொம்ப அழகா எடுத்து சொன்னீங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சு எனக்கு உங்ககிட்ட ரெண்டே ரெண்டு கொஸ்டின் தான் இருக்கு அதாவது 
இப்ப வந்து நீங்க சொன்னீங்க ஆர்டிஸ்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறதுனால அது எப்படி சேஞ்ச் ஆச்சு அவங்க அவங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ப்ரொடியூசருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க அந்த சுச்சுவேஷன் மாறிடுச்சு அப்படின்னு நீங்க இந்த ஹீரோ இது வந்து ஹீரோ வேர்ஷிப்னால தான் வருது இந்த இந்த ஹீரோ வேர்ஷிப் முடிஞ்சிருச்சு ஒரு ஸ்டேஜ்ல இந்த ஹீரோ வேர்ஷிப் கட்டாயம் போயிடும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ஊர்ல ஏன்னா அந்த சிவாஜி எம்ஜிஆர் ரஜினி கமல் விஜய் அஜ அஜித் இந்த இவங்க எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து அந்த ஹீரோ வேர்ஷிப் போயிருச்சு அப்படின்னா இந்த சுச்சுவேஷன் மாறி கதைக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து கதைய போக்கஸ் பண்ற அளவு வருமா ஏன்னா ஹாலிவுட்ல அதை பாக்குறோம் ஹாலிவுட்லயும் அப்படிதான் இருந்துச்சு முந்தி நிறைய ஹீரோ வேர்ஷிப் இருந்துச்சு அது எது நம்ம ஊர்ல ரொம்ப ஜாஸ்தி சொல்லுங்க சொல்வேன் இது மாறிடுமா ரெண்டாவது வந்து நிறைய வந்து இந்த அப்டேட்ஸ் இந்த மாதிரி டிஜிட்டல் இதெல்லாம் வரும்போது பிலிம் வந்து நாலு மணி நேரத்துல காட்டின பிலிம் வந்து மூணு மணி நேரத்துக்கு வந்துச்சு இப்போ ஹாலிவுட் மாதிரி ஒன்றரை மணி நேரத்துல ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்ல ஒரு படத்தை கொண்டு வந்து அந்த ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்ல அவங்க ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க அது மாதிரி நம்ம நம்ம சினிமா மாறுமா இந்த ரெண்டுக்கு மட்டும் நீங்க ஆன்சர் பண்ண சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் சார் மத்தபடி மிக சிறப்பான உரை மிக இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்னும் அடுத்த வரையும் நீங்க வந்து நிறைய பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மிக்க நன்றி சார் கேக்குது சொல்லுங்க <laughs> 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 உங்களோட உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எல்லாம் எங்க கிட்ட நீங்க பாருந்துட்டதுக்கு மிக்க நன்றி சார் ரெண்டு கொஸ்டின் வந்து ஒண்ணு ஹீரோ வர்ஷிப் ஹீரோ வர்ஷிப்னாலதான் நம்ம நம்ம கண்ட்ரில இத பாக்குறோம் நான் வந்து நான் வந்து யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் வந்து இணைஞ்சிருக்கேன் சிவாஜி கமல் சிவாஜி எம்ஜிஆர் கமல் ரஜினி விஜய் அஜித் இந்த மாதிரி இந்த ஹீரோ வர்ஷிப்னாலதான் ஆர்டிஸ்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து கதைக்கோ இல்லாட்டி ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கோ அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் போயிருச்சு நீங்க சொன்னதுனால இந்த ஹீரோ வர்ஷிப் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறைஞ்சு திருப்பி வந்து திருப்பி அந்த கதைக்கும் மத்த இதுக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கற ஸ்டேஜ் வருமா நம்ம ஊர்ல அந்த அந்த இது மாறுமா இரண்டாவது கொஸ்டின் வந்து ஷார்ட்ட முதல்ல நாலு மணி நேரம் எடுத்த பிலிம்ஸ் வந்து மூணு மணி நேரம் ஆச்சு இனிமே வந்து அட்லீஸ்ட் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்ல ஒரு நல்ல கதைய கொடுத்து ஏன்னா ஹாலிவுட்ல அப்படித்தான் இருந்துச்சு முந்தி அதுக்கப்புறம் மாறிடுச்சு அது மாதிரி நம்ம ஊர்லயும் இந்த சுச்சுவேஷன் மாறி ஷார்ட் பட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பிலிம்ஸ் வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்கா உங்களோட பார்வை ரெண்டுத்துக்குமே ரெண்டுத்துக்குமே வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்கு அண்ட் வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் இட் இப்போ என்னன்னா சின்ன படங்கள்ல வந்து நான் தான் நான் முதல்ல சொன்னேன் இல்லையா இப்போ வந்து இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா ஒரு டிக்கெட்டு டூ ஹவர்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்கு நான் இப்போ நாங்கள் வந்து என்ன ட்ரை பண்றோம்னா ஒன்னு ஒன் ஒன்னே கால் மணி நேரம் ஒன்னே கால் மணி நேரம் ரெண்டு படம் எடுத்துட்டு வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸுக்கு ரிலீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸோ தட் யூனோ டூ ஃபிஃப்டி கொடுத்து பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா கொடுத்து ஒரு ஒன்றரை மணி நேரத்தில் ஒரு படம் நல்ல படம் பார்க்கலாம் அப்படின்றது கேட்குதா விஷயங்கள் ரொம்ப ஆர்டிஸ்டிக்காவும் ஒரு நாலேஜபிளாவும் நல்ல ஒரு கதையால நல்ல ஒரு ஒரு இது கொடுக்க முடியும் அதுக்கு அந்த அந்த அது வந்து ஃபியூச்சர்னுடைய அதுதான் இருக்கணும் அது வரும் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா அது வரும் so that uh, mm-hmm. young talented young talent young uh, youngsters will uh, come, come into the picture avana adu one unnu enna appadina oru padam padam vandu eppadi quality wise improve panna mudiyum appdin sonnamna experimental films pudu pudu vishayangal varumbodhu dhaan adinudaiya quality better aagum 
So, that's why it's a must. If you say that, it's a must. It's a must. It's a must. அது வந்து இந்த என்டையர் பிலிம் இண்டஸ்ட்ரிய அது பிலிம்னுடைய ஸ்டைலே அது மாத்திச்சு அதே மாதிரி நிறைய வந்துட்டே இருக்கும் வரணும் அதே மாதிரி ஹலோ வந்து கேக்கு சார் அது மாதிரி அதாவது இப்ப வந்து ஒரு ஒரு படத்தை வந்து அதனோட தொடர்ச்சியாவும் நீங்க பண்ண முடியும் இல்லையா இப்ப வந்து லெவல் ஒன் லெவல் டூ லெவல் த்ரீ மாதிரி ஒண்ணு அது மாதிரி நீங்க கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் Yeah, sure, sure. That's the one. Hopefully, that's the one. Thanks, sir. Thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, madam. What's your name, madam? Sundar, sir, welcome. Yes, sir. Roman, I love you, your speech. That's why you have to do a scene, you have to do a scene, you have to do a systematic plan, you have to do a scene, 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 you have to do a scene. இப்ப எனக்கு ஜென்ரலா ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் இப்ப இந்த சினிமா துறைன்னு பாத்தீங்கன்னா கதாசிரியர் ஆகட்டும் பாடலாசிரியர் கதாநாயகன் கதாநாயகின் இதுக்குள்ள வர்றவங்க எல்லாருமே ஒரு பேஷனோட அந்த கலை மேல உள்ள ஒரு ஆசையோட தான் வர்றாங்க ஆனா வெரி ஃபியூ ஆர் ஏபிள் டு வித் ஸ்டாண்ட் மத்தவங்களும் அப்படியே அடிச்சுட்டு போயிடுறாங்க அது அது வந்ததும் தெரியல போறதும் தெரியலன்ற மாதிரி சோ இந்த ஒரு துறையில மட்டும் லக் அப்படின்றது பிளேஸ் ரோலா என்னன்றது ஒரு பெரிய டவுட்டாவே இருக்கு அதாவது என்ன அப்படின்னா சினிமால மேஜர் ப்ராப்ளம் என்னன்னா பிரேக் கிடைக்கிறது அது வந்து சி என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா தேர் ஆர் மெனி டேலண்டட் பீப்புள் ஆனா அந்த ப்ரொடியூசருக்கு அந்த அதை டேப் பண்றதுக்கு வசதி கிடையாது அது ஒரு அமெரிக்கால எப்படின்னா ஒரு நல்ல கதை இருந்தா அது இஸ் ஒன் ஏஜெண்டா அந்த 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 ஏஜென்ட் போய் கதையை கொடுத்துடலாம் ப்ரொடியூசர் வந்து அந்த ஏஜென்ட் கிட்ட இருந்து எல்லா கதையும் படிப்பாரு வாங்கி படிச்சுட்டு அவருக்கு எது பிடிக்குமோ அதை எடுப்பாரு அந்த மாதிரி சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் இங்க இல்ல சோ என்ன ஆயிடுதோ அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஆட்கள் கிட்ட தான் நான் போக வேண்டியிருக்கு சோ நியூ டேலண்ட்டுக்கு அவங்களுக்கு நல்ல டேலண்ட் இருக்கக்கூடிய ஆட்களுக்கு எனக்கும் கனெக்ஷன்ஸ் கிடையாது எனக்கு அதுக்கும் ஒரு ஒரு இது கிடையாது சோ அத அதனால என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா அப்ப அமெரிக்கன் பிலிம்ஸ் அளவுக்கு நம்ம இதுல குவாலிட்டி வைஸ் வரல அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் அதுதான் சோ அந்த அந்த அது அது இங்க நாங்க என்ன சொல்லுவோம் அந்த பிரேக் கிடைக்கலன்னு வாங்க சோ உதாரணம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கும் ஒரு ஒரு டேரக்டரும் முதல் படத்தை ஒரு பெரிய சக்சஸ் கொடுத்திருப்பாரு உதாரணமா எங்க அப்பாவுடைய முதல் படம் முதலாளின்னு அது இட்ஸ் சில்வர் ஜூப்ளி பிலிம் அது அது வந்து என்னன்னா இட்ஸ் பீட் பிலிம் பிலிம் அந்த ஒரு அந்த ஆஃப் பீட் பிலிம் அப்பா வந்து ரொம்ப புதுசா இருந்தது புது ஸ்டைல்ல இருந்தது சோ அதே மாதிரி நீங்க நிறைய பேர் பார்க்கலாம் பாக்கியராஜ் படம் ஃபர்ஸ்ட் படம் பார்க்கலாம் நீங்க பாதிராஜா படம் பார்க்கலாம் எல்லாமே ஒரு ஆஃப் அந்த அந்த காலகட்டத்துல அது ஒரு ஆஃப் பீட்டா இருந்திருக்கும் அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல கொண்டு வந்திருக்கும் அதெல்லாம் தெரியல நடுவில் <laughs> 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 பரவாயில்ல <laughs> 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 
வணக்கம் சுந்தர் சார் எக்ஸலன்ட் ஸ்பீச் அப்படியே அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு அந்த இதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபீல்டுல அப்பா காலத்துல இருந்து நீங்க பண்ணதை ரொம்ப அழகா டிபிக் பண்ணீங்க உங்களோட ஸ்பீச்ல முக்தா பிலிம்ஸ் சிவாஜியோட பிலிம்ஸ் தான் நாங்க அசோசியேட் பண்ணிக்கிற மாதிரி அது மனசுல இருந்தது அண்ட் நீங்க உங்க பீரியட்லயும் மத்த பிலிம்ஸ் எல்லாம் பண்ணது எல்லாம் அழகா சொன்னீங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்டர் ஓரியன்டட் அப்படிலாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ஒரு தண்ணீராகம் வரும்போது அதுல இருக்கிறவங்க யாருன்னே நமக்கு தெரியாது ஒரு காதலோவியம் வந்தப்ப அந்த படத்துல யார் இருக்காங்கன்னே நமக்கு தெரியாது அப்படி எல்லாம் வந்து கதைகள் ஜெயிச்சதா ஒரு அவள் ஒரு தொடர் கதை இது மாதிரி எல்லாம் நல்ல கதைகள் வரும் பொழுது யாரு கதாநாயகன் யார் கதாநாயகின்னு தெரியாம ஜெயிச்ச காலம் எல்லாம் உண்டு அப்பாவுடைய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் உங்களோட அசோசியேஷன் வித் அதர் ஆக்டர்ஸ் நீங்க அந்த மாதிரி வென்சர் பண்ணீங்கன்னா பெரிய காஸ்ட் இருக்காது நல்ல பிலிம்ஸையும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது ஒரு சீனியர் சிட்டிசனா உங்க அப்பாவோட பிலிம்ஸ் என்ஜாய் பண்ண ஒருத்தரா பயனா நான் வந்து உங்களோட நிறுவனத்துக்கு வச்சுக்கிற ஒரு பிரேயரா வச்சுக்கிறேன் போயிடுறது <laughs> 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 அது வரைக்கும் சார் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க மாயா மேடம் ஒரு ரெண்டு வார்த்தை பேச சொல்லலாம் மேடம் வாங்க உங்க வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டு எங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ரெண்டு வார்த்தை பேசுங்க நான் உங்களை பத்தி தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இல்ல அவன் சுந்தர் பேசுவான் அவனுக்கு தான் சினிமா பத்தி ரொம்ப நிறைய தெரியும் நான் எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியும் ரமேஷ் ரமேஷ் வெயிட் பண்ணுங்க ரமேஷ் பேசு தஞ்சாவூர் தேரொன்னு நடந்து சந்தாடி தான் நேருல வருது சந்தானத்தா பாட்டொன்னு பாடி நெஞ்சை தொடு ராகத்தை தொடுது வெள்ளமேகம் அது மேல வெள்ளி ஊஞ்சல் போட்டுத்தாரு பட்டு கொஞ்சம் கட்டு தட்டு 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 துப்பாக்கி கையில் எடுத்து ரெண்டு தோட்டாவும் பையில் எடுத்து ஏ கொக்கு சூட போகும்படிதா அது தப்பி இங்கு போகும்படிதா என்ன சுட்டது என்ன கண்ணு இந்த கண்ணி பொண்ணு கண்ணு கண்ணு சார் தெரியுதா சார் அந்த பாட்டு பட்டி தொட்டிலாம் ஒழிச்ச பாட்டு சார் உங்க பாட்டுக்காக நாங்க பாட்டு புக்கு வாங்கி பாடணும் மனப்பாடம் பண்ண பாட்டு சார் இது மறக்கவும் முடியாது அந்த பாட்டு எங்களால இசை நான் இளையராஜாவுடைய பாட்டை நாங்க போட்டு உங்களை அந்த பஸ்ட் படம் உங்களுக்கு கோடை மழை என்ன மாதிரி பாட்டு சார் அது ரொம்ப நன்றி சார் அது அந்த பாட்டு இன்னைக்கும் அஹ் இளையராஜாவுடைய குரல்ல கேட்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அது அது உங்களுக்கு ஒரு மெமரியா இருக்கிறது அந்த பாட்டு பாடிக்கணும் அதே மாதிரி உங்க உங்களோட ஃபாதர் வந்து தந்தை மகர் காற்றும் நன்றி அவையத்து முந்தி இருப்ப செயன் அதை வந்து உங்க தந்தையார் செஞ்சுட்டாரு நீங்க மகன் தந்தை காட்டும் போது இவன் தந்தை என்னாற்றான் கோல் எனும் சொல் அதுக்கும் நீங்க அந்த ரெண்டு குரலுக்கும் நீங்க தான் உதயா இதா இருக்கிறீங்க அது மட்டும் இல்ல மக ராமாயணத்துல ஒரு இது வருது நலங்கோல் மகிந்தனை தழுவினான் விலங்குகள் அன்பின் மார்பினை தன் தோல் கொண்டு அலந்தான் அதாவது தசரதனுக்கு வந்து ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் கொடுக்கும் போது என்ன பண்ணாரா தழுவி பார்த்து தன்னுடைய தோல் கொண்டு அவருடைய தோல் அலந்து பார்த்தாராம் எப்படின்னா இவன் சக்சஸ் ஆயிருவா நானு அது மாதிரி உங்க தந்தையா உங்களை பார்த்து பண்ண தொட்டா இந்த சக்சஸ் வந்திருக்கீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் சார் அவர் வந்து அந்த அளவுக்கு உங்களை ஒரு சின்ன முதல்ல ஒரு போட்டோகிராஃபரா அப்புறம் ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டரா அப்புறம் ஒரு ப்ரொடியூசரா வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு டைரக்டரா இன்ட்ரூஸ் பண்ணதால நீங்க சக்சஸ் பண்ணிருக்கீங்க உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் சார் உங்களை அந்த பாட்டு ரொம்ப நான் விரும்பி பாடின பாட்டு அந்த துப்பாக்கி கையில் எடுத்து ரெண்டு தோட்டாவும் பையில் எடுத்து அது அதை பத்தி என்ன சார் அந்த அனுபவம் கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் மோஸ்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் பாட்டு அது பிக்சர் செஷன் அருமையா பண்ணிருப்பீங்க நீங்க அந்த அப்ப நீங்க அந்த எடிட் நீங்க வீடியோவும் நீங்க தானே சார் அது அதை பத்தி சொல்லுங்க சொல்லுங்க 
நீங்க பேசுங்க நீங்க பேசுங்க மேம் கேக்குதா சொல்லுங்க மேம் இல்ல சந்தோஷம் நாங்க பேசுறது கேக்குதா ஹேங் ஆயிடுச்சு மறுபடியும் ரமேஷ் நீங்க பார்த்து பாடணும்னு சிங்கிள் சிக்னல் ரொம்ப பயந்துச்சு அம்மா ரமேஷ் கேட்டாங்க <laughs> 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 Yes, sir. And I have written my, my, my blogs. Yes, sir. அனுபவம் படிக்கும் <laughs> போது <laughs> <laughs> அந்த சாங் ரொம்ப விரும்பி போட்டு டான்ஸ் எல்லாம் ஆடி இருப்போம் அப்படின்னு எந்த பாட்டுன்னு கேட்டாரு அப்ப நான் சொன்னேன் குங்கும பூவே குஞ்சு பூராவே அந்த பாட்டுன்னு சொன்னேன் அது அப்படின்னா வேற என்ன சந்திரபாபு சா எனக்கு அந்த சாங்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப பிடிக்கும் அது அப்படின்னு சொன்னோடனே ஆஹ் அதுக்கப்புறம் சரி எனக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் டைம் கொடுங்கன்னாரு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த துப்பாக்கி கையில் எடுத்தது சாங் அவரு பண்ணாரு சோ அதுக்கு இதுக்கு என்ன கனெக்ஷன் தெரியாது பட் வந்து ஒரு வார்த்தைகள் வந்து இந்த சந்திர அந்த புத்தி உள்ள மனிதர் எல்லாம் வெற்றி காண்பதில்லை அது ரொம்ப சிம்பிளான வார்த்தை ரொம்ப கலோக்கியலா பேசக்கூடிய வார்த்தைகளை வச்சு பண்ணணுன்றது தான் அது அவர் புரிஞ்சுட்டாரு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பாட்டு ஒண்ணு போட்டாரு அது இளையராஜா வந்து என்ன அப்படின்னா முதல்ல என்ன என்கிட்ட பேசும்போது கட்டாயிடுச்சு இளையராஜா போய் பாத்து போடணும் இளையராஜா மியூசிக் போடணும் போது அவர் என்கிட்ட முதல்ல சொன்னாரு ஆஹ் சார் இப்ப நீங்க முக்தா பிலிம்ஸ்ல இளையராஜா மெமர்ஸ் தான் போட்டுட்டு இருக்கீங்க இப்ப நீங்க என்கிட்ட வந்தீங்கன்னா அவர் ரொம்ப வருத்தப்படுவாரு அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன் இல்லை எங்க அப்பா எடுக்குதா இருந்தா அவர் தான் போடுவாங்க நான் தான் வந்தது அப்படின்னு சோ அதுக்கு அதுக்கு ரொம்ப எக்ஸ்டேட் பண்ணார் முதல்ல எங்களுக்கு பண்றதுக்கு ஏன்னா அவரு நாங்க எம்எஸ்எஸ் விட்டு வந்துடுறோம் வந்துட்டோமே ரொம்ப அவர் வருத்தப்படுவாரு அப்படின்னு அப்போ 
அதுக்கப்புறம் <laughs> ஒரு ரொம்ப சாஃப்ட் நேச்சர் வந்து என்ன அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈகோ ஜாஸ்தி ஸோ ரொம்ப அவர்கிட்ட இது பிடிக்கும் இது பிடிக்காதுலாம் சொல்ல முடியாது அவர் என்ன கொடுக்குறாரோ அதுதான்ன்ற மாதிரி இருக்கும் பட் வெரி டேலண்டட் வெரி இஸ் அ கிரேட் மியூசிஷியன் சார் அந்த படத்துக்கு நீங்க தான் வந்து கேமரா மேனா சார் கேமரா டைரக்ஷன் ரெண்டுமே பண்ணேன் ரெண்டு கேமரா டைரக்ஷன் ரெண்டுமே பண்ணேன் கோமல் சாமி கதை எழுதியிருந்தாரு ரஜினிகாந்துக்காங்க நான் வந்து ஒரு கெஸ்டா வந்து உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பண்ணுறதுனால நான் ஒரு கெஸ்டா வந்து பண்றேன்னு இட் வாஸ் வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட் அந்த டைத்துல ரொம்ப நீ நீ பண்ணு நான் அப்புறம் அதுல தான் கோடைமேல ஒரு கெஸ்டா வந்து ஒரு சின்ன சீன்ல சார் அந்த வாட்ச் பத்தி சொல்றேன் சார் டபிள்யூஏடி கி வாட்ச் பத்தி நல்லா இருக்கு ஆமா ஆமா அது எப்போ பார்த்தது நல்லா ஞாபகம் இருக்கு அந்த வாட்ச் பத்தி ப்ரோனன்சேஷன் மாதிரி சொல்றேன் ஆமா ஆமா சொல்றேன் थैंक यू थैंक यू ரமேஷ் வாங்க பிரகாஷ் பேசிங்களா சுந்தர் சார் நல் சுந்தர் சார் ரொம்ப எக்ஸலன்ட் டாக் ஆஸ் ஏ நியூட்ரல் பிலிம் லவர் ஐ மீன் உங்க அப்பா காலத்துல அந்த பொம்மலாட்டம் வா வாத்தியாரே ஊட்டாண்ட அதுல இருந்து இந்த முக்தா ஸ்ரீனிவாசன் குரூப்னாவே ஷோ மனோரமா சிவாஜி கணேசன் காமெடிக்கெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் இருந்தது சார் இப்ப வந்து ஒரு நியூட்ரல் ஆடியன்ஸுக்கு வெயிட்டேஜ் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க ப்ரொடியூசர்ஸ் என்னுடைய பீலிங் இல்ல அதான் சார் எதை நான் முன்னாடி சொல்லும் போது கமலுக்குன்னா கமல வச்சு தான் நாங்க கதை எழுத வேண்டியிருக்கு கதை எழுதிட்டு கமல்ல வச்சுக்க முடியல ஸோ அதனால என்ன அப்படின்னா கதைக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை அதுதான் ப்ராப்ளம் ஆயிடுது அது 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 வந்து இந்த ஸ்டார் டம் ஸ்டார் இம்பார்ட்டன்ஸ்னால அதான் நான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் இப்போ காமெடின்னு பார்த்தீங்கன்னா சார் கலைவாணர் நடிப்பு கலைவாணர் நம்ம விட்டு போயிட்டாரு பெரிய நஷ்டம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா டென் இயர்ஸ் ஒன் டிகேடா வந்து வடிவேலு சாரோட ஜோக் எல்லாம் இன்னமும் போயிட்டு இருக்கு பட் ஏன் ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து அவரை டேப் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்கன்னு எங்களை மாதிரி நியூட்ரல் ஆடியன்ஸுக்கு புரிய மாட்டேங்குது ஒண்ணு ரெண்டாவது லென்த் ஆஃப் த மூவி அது ஏன் ப்ரொடியூசர்ஸ் கவனிக்க மாட்டேங்கிறாங்க ரெண்டே முக்கால் மணி நேரம் படத்தை எடுத்துட்டு இது ரெண்டு தான் நான் வடிவேலு வச்சு ஒரு படம் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணும் அது என்ன அதான் சொல்றேன் அவரு அவருக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க கதை பண்ணும் போதெல்லாம் அது கஷ்டமா இருக்கு எங்களுக்கு அது ஒரு இதா இருக்கு ஹோப்ஃபுல்லி அது எல்லாம் மாறும் எல்லாம் மாறும் மாற்றங்கள்ன்றது மாறாதது இல்லையா சார் அதுக்குள்ள அவருக்கு ரொம்ப வயசாயிடுச்சு சார் ஆமா ஆமா நன்றிகள் நன்றி ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார் போட்டாங்க <laughs> இது வந்து காதல விழ மாட்டேங்குது அவங்களுக்கு ஓகே ரொம்ப நல்ல நல்ல ப்ரோக்ராம் சார் ஐ மீன் சினிமா லவ்வர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது உங்களுடைய டாக் ஹலோ கேக்குது கேக்குது சார் நீங்க பேசுங்க சொந்த சார் பேசுங்க ஹலோ நான் கேக்குது அது அது பட்ஜெட் வந்து அந்த காலத்துல ரெண்டரை மணி நேரம் உட்காந்து பாக்குறதுன்றது ஒரு வேலை ஜாஸ்தி இல்ல எல்லாருக்கும் நல்ல ஃப்ரீ டைத்துல ரெண்டரை மணி நேரம் படம் பார்த்தாங்க இப்ப அந்த மாதிரி இல்ல அந்த இப்ப வந்து இப்ப ரெண்டரை மணி நேரம் ஒத்துக்க வேண்டிய விஷயத்த ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள சொல்லிடலாம் அதனால அது அதனால அது கொஞ்சம் போர் அடிக்கும் 
இப்போ அதுவும் மாறும் அந்த டூ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ்லாம் இனிமேந்து ஓடாது இனிமேல் அந்த மாதிரி ஏன்னா உட்கார கூடம் இல்லை சேரில் ரெண்டரை மணி நேரம்லாம் தேட்டரில் அந்த மாதிரி இருக்கு மாறும் எல்லாமே அதில் காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறணுமே கேள்விப்படுறேன் அதே மாதிரி இப்போ வரக்கூடிய படங்கள்லாம் என்னத்தை சொல்றீங்க பா ஒரு அறிவால் கல்ச்சரா தான் இருக்குது வெட்டும் குத்துவன் தான் இருக்குது என்னைக்கு அதை மாத்த போறாங்கன்னு தெரியல எங்க எந்த கதையை சுத்தி முத்தி பார்த்தாலும் அது அப்படிதான் இருக்கு அதே மாதிரி வசந்தி மாம் சொன்ன மாதிரி ஹீரோயிசம் தான் ஹீரோயிசனுடைய வழிபாடு தான் கூடி இருக்குது இப்ப கூட என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் சவுதியில் இருக்கிறான் ஆஹ் படப்பேரையும் நடிகர் பேரும் சொல்ல நான் அங்க வேண்டாம் நினைச்சுக்கிட்டு சொல்ல இல்ல அவங்க வந்து ஒரு ஐம்பது தமிழர்கள் கூடி ஒரு அஞ்சாறு அரபியில கூப்பிட்டு வந்து அந்த படத்தினுடைய முதல் நாள் காட்சியை பார்த்துட்டு கேக்க வெட்டுறாங்க அந்த வீடியோ எனக்கு அனுப்பியிருந்தான் அப்ப நான் சொன்ன இந்த கல்ச்சர் அங்கேயே கொண்டு வந்துச்சுல்லா நாளை க கட்ட விட்டு வச்சு அங்க ஒட்டக பால ஊத்துவான் மேல இருந்து அப்படின்னு சொல்லி கமாண்ட் கொடுத்தாங்க சார் கல்ச்சரை ஒழிக்கணும் சார் அதனாலதான் தயாரிப்பாளருடைய மரியாதை இல்லாம போன காரணமே ஹீரோக்களை வந்து நம்ம ஆளாக்குனதான் ரொம்ப நன்றி சார் நம்ம நீங்க கருத்துக்கள்லாம் வந்து படங்க அதாவது எனக்கு பிடிச்சது வந்து நாகல்ல குயிலி மேம் வந்து அந்த போட்ல ஒரு ஆட்டம் டான்ஸ் ஒண்ணு இருக்குல்ல காலேஜ் காலேஜ் டைம்ல சூப்பரா இருக்கும் அந்த ஆட்டமும் ஆமா அந்த பாட்டு ஆஹ் ரொம்ப நன்றி சார் தெரியும் விளக்கங்களுக்கு புதுசு புதுசான தகவல் எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டேன் ரொம்ப நன்றி வீட்டுல சொல்றேன் வணக்கம் சார் சார் வணக்கம் சார் எனக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி இருக்கு இப்போ நம்ம பழைய சினிமா பார்க்கும்போது நிறைய ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிஸ் இருந்தது பட் அது வந்து மத்த கம கண்ட்ரியோட நம்ம பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க கண்ட்ரில திருப்பி அந்த பேனர்ஸ் எல்லாமே இருக்காங்க பட் நம்ம தமிழ் சைட்ல மட்டும் பார்க்கும்போது பார்த்தா அந்த பேனர்ஸ் எல்லாம் இதுக்கு காணாம போயிட்டே இருக்கு நாலு நாடகில சோ இதுக்கு என்ன காரணமா இருக்கும் சார் சார் இல்லை அப்படின்னா சி அந்த அந்த ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ்லாம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி அப்படின்னு சொன்னோம்னா கவர்மெண்ட்டோடைய சப்போர்ட் நிறைய இருக்கும் இப்போவே நம்ம வந்து நீங்கள் மராத்தியில் படம் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ரெண்டு படம் எடுத்துட்டீங்கன்னா மராத்தி இருக்க பாம்பே மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட் வில் ஃபைனான்ஸியோ கிவ் சப்சிடி அண்ட் எல்லாமே ஸோ அவங்க வந்து கவர்மெண்ட் இல் பேக் யுவர் ப்ரொடக்ஷன் இங்கே வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து நமக்கு எங்க கிட்ட இருந்து பிடிங்கிறாங்களே தவிர அதில் ஒன்றும் இதுக்கு ஹெல்ப் கிடையாது ரெண்டாவது என்ன எடுத்துன்னு சொன்னால் இங்கே ஃபைனான்ஸ் கிடையாது இங்கே வந்து ஒன்லி ப்ரைவேட் ஃபைனான்ஸ் இப்போ வந்து இப்போ நான் படம் எடுக்கணும்னா அன்பு அன்பு கிட்ட தான் போய் படம் வாங்கணும் அது வந்து அஞ்சு வெட்டி காஸ்ட் ஸோ மாயா மேடம் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி இருக்கீங்களா மாயா மேடம் இருக்கீங்களா 
நினைக்கிறேன் <laughs> நல்லாருக்கும் <laughs> 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 எடுக்கல அவரு போன எடுக்கல ஏதோ ப்ராப்ளம் தெரியல சிக்னலும் அதெல்லாம் இருக்கும் நான் அவருக்கு போன் பண்ணி சொல்லிடுறேன் மகிழ்ச்சி நன்றிகள் அவருக்கு நான் பர்சனலா ஒரு நன்றிகள் சொல்லிடுவோம் ஆஹ் ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி இன்னைக்கு வந்து நம்ம வித்தியாசமான ஒரு அந்த சினிஃபீல்ட்ல வந்து நமக்கு எப்படி எல்லாம் வந்தாங்கன்ற அந்த டிராவல் நல்லா கிடைச்சது அதெல்லாம் கிளீனா சொன்னாரு நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆக்சுவலா நமக்கு தெரியாத பல விஷயங்கள் எல்லாத்துக்கு மேல உண்மையே சொன்னாரு அதாவது புது புது படங்கள் வந்து அந்த அந்த பழைய மாதிரி வருமா அப்படின்னு சொல்லி சரி இந்த கேட்டிருந்தாரு கண்டிப்பா வரும் சார் அது வந்து ப்ரொடியூசருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் வச்சு ஸ்டோரிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் வச்சு கண்டிப்பா வரும் அது நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கோம் பண்ணிடுவோம் நன்றிகள் சார் நன்றிகள் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செஞ்சுக்கிறேன் உங்களோட சார் ஒரே சார் ஒரே ஒரு கேள்வி அவங்க ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் நடிச்சிருக்காங்களா சார் சுந்தர் சார் ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் நடிச்சிருக்கீங்களான்னு கேக்குறேன் இல்ல சார் நான் நடிக்கல சார் அமெரிக்கன்ஸ்ல <laughs> 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 நடிச்சிருந்தாரு <laughs> 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 அருமையான ஒரு உரை அதாவது பல விஷயங்கள் சொன்னீங்க 
அந்த வளர்ச்சியில இருந்து நீங்க சொன்னீங்க ஆஹ் அது பெரும்பாலும் அந்த மாடர்ன் தேட்டர்ஸ் தான் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க அது அது மாடர்ன் தேட்டர்ஸ் தான் அந்த காலத்துல ரொம்ப இன்வால் ஆயிருக்காங்க நினைக்கிறேன் பழைய தேட்டர் அது அது பெரிய ஸ்டுடியோ அந்த ஸ்டுடியோ படங்கள்லாம் அண்ணா ஜெய்சங்கர் தான் ஞாபகம் வரும் அது அந்த படங்கள்லாம் பார்க்கும் பொழுது பலர் வந்து அதுல இருந்து வளர்ந்துருக்காங்க அதுல நீங்க சொன்ன கருத்துக்களும் எங்களுக்கு ஒரு புதிய தகவல்களா இருந்தது அருமையான தகவல்கள் கொடுத்தீங்க உங்களை பத்தியும் சொன்னீங்க உங்க நேரத்தை ஒதுக்கி பல சிக்னல் சிரம சிரமங்களுக்கு நடுவுலயும் நீங்க போயிட்டு போயிட்டு வந்து எங்களுக்கு ஆர்வமா எல்லா விஷயங்களும் சொன்னதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி எங்க அனைவரின் சார்பாகவும் மைண்ட் யுவர் மைண்ட் டீம் சார்பாகவும் உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு அன்புடன் மகிழ்ச்சியோடு உங்க இந்த நேரத்தை நன்றிகள் நன்றிகள் சார் ரொம்ப நன்றி சார் நாங்கள் போன் பண்ணி பேசுறேன் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் மாயா மேடம்க்கு ஒரு நன்றிகள் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ Thank you. Thank you.